ஒரு மலை உச்சியில் நின்று கொண்டு கிட்டத்தட்ட வாடம் தொடுகிறேன் என்னால் பறவையாக முடியவில்லை சில கிளைகளின் மத்தியில் குடியிருந்து பார்க்கிறேன் ஒரு மலராக முடியவில்லை கீழே விழுந்த பேனா எடுக்கும் போது யாருக்கும் தெரியாமல் தவழ்ந்து பார்க்கிறேன் என்னால் குழந்தையாக முடியவில்லை புல்லுக்கு வலிக்காமல் புல்வெளிகளில் அமர்கிறேன் என்னால் பனித்துளியாக முடியவில்லை உறவென்ன துறவென்ன தெளிந்து தெளிந்து உள்ளொலி கொள்கிறேன் என்னால் சூரியனாக முடியவில்லை கலியுக ஓட்டத்தின் சிற்சில இடைவெளிகளில் மானுட பிறவியின் முழுமை உணர்கிறேன் என்னால் பௌர்ணமியாக முடியவில்லை என்னை வீழ்த்த நினைப்பவருக்கு வாழ்த்து சொல்கிறேன் புதைக்க நினைப்பவரிடம் பூத்து நிற்கிறேன் என்னால் கடவுளாக முடியவில்லை உங்களாலும் முடியாதுதான் ஆதலால் இந்த உலகம் எத்தனையோ கவிதைகளுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றது என்ற கபிலன் வைரமுத்து அவர்களின் இனிமையான இந்த கவிதையோடு இந்த நிகழ்வினை தொடங்குவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் தேசிய நூலக வாரியத்தின் ஏற்பாட்டில் வாசிப்பு விழா ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கவிமாலையோடு இணைந்து நடத்தும் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இணையம் வழி நேரலையில் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எங்களுடைய மாலை வணக்கம் இளம் எழுத்தாளர்களின் பிரதிநிதியாக இன்றைய நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் கவிஞர் கபிலன் வைரமுத்து அவர்களை வருக வருக என்று உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வரவேற்கின்றேன் இணையத்தை பார்த்து பார்த்து நாம் அழுத்து போயிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டு காலம் கழித்து இந்த நேரடி நிகழ்விற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் யாருமே வாசிப்பதில்லை என்ற ஒரு குறை எங்கேயும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றது வாசிப்புக்கான தளம் விரிவடைந்துள்ளது வாய்ப்புகள் அதிகமாகி இருக்கின்றது ஆனால் வாசிக்கிறோமா அதற்கான நேரத்தை ஒதுக்குகிறோமா என்பதுதான் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகி இருக்கின்றது வாட்ஸ்அப்பில் எத்தனையோ பிடிஎஃப் நூல்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன அதை வேக வேகமாக டவுன்லோட் செய்கிறோம் வழக்க நிலை என்ற ஒரு சொற்றொடரையே உலகம் மறந்துவிட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்ற கொடும் தொற்று நோய் தாக்கிய போது இதே போல் உலகம் தடம் புரண்டு போனது என்று வரலாறு கூறுகிறது உலகம் முடிய போகிறது என்று பலர் அப்போது அஞ்சியதாகவும் வரலாற்று குறிப்புகள் கூறுகின்றன ஆனால் மனுக்குலத்திற்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய சக்தி அதிகம் என்றே சொல்ல வேண்டும் அதனால் தான் அப்படிப்பட்ட மாபெரும் பேரழிவையும் தாண்டி உலகம் இன்றும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த பேரழிவிலிருந்து மீள உலகம் ரிபூட் செய்ய வேண்டியிருந்தது அதாவது மறு உருவாக்கம் அல்லது மீள் உருவாக்கம் செய்ய வேண்டியிருந்தது நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நம்மை தாக்கியிருக்கும் இந்த கோவிட் பெருந்தொற்றிலிருந்தும் நாம் ரிபூட் அதாவது மறு உருவாக்கம் செய்ய வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அதை குறிப்பதற்காகத்தான் இந்த ஆண்டு வாசிப்பு வாசிப்பு விழாவின் கருப்பொருளாக ரிபூட் என்ற சொல்லை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் கணினி மொழியில் ரிபூட் என்றால் எல்லாவற்றையும் மூடிவிட்டு தேவைப்பட்டால் மின்சாரத்தையும் நிறுத்திவிட்டு மீண்டும் கணினியை இயக்குவதை குறிக்கும் ஓய்வில்லாமல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் கணினி போல் நமது வாழ்க்கை ஓட்டமும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஓட்டத்தை ரிபூட் அதாவது மறு உருவாக்கம் செய்யும் வாய்ப்பை இவ்வாண்டின் வாசிப்பு விழா உங்களுக்கு உங்களுக்கு வழங்கும் என்று நம்புகிறோம் அதற்கு உதவ இந்த இரண்டு தமிழ் நூல்களை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் ஒன்று கபிலன் வைரமுத்துவின் முதல் நாவலான மெய் நிகரி மற்றது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாடமி விருதை வென்ற சோ தர்மனின் சூல் என்ற நாவல் இந்த இரண்டு நாவல்களும் இவர்கள் இருவரையும் கடந்த ஆண்டு வாசிப்பு விழாவில் நேரடியாக கலந்து கொள்ளுமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தோம் அவர்களும் அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் கோவிட் கிருமியின் நோக்கம் வேறாக இருந்தது அதன் கோர தாண்டவத்தால் கடந்த ஆண்டு வாசிப்பு விழா ரத்து செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட வாசிப்பு விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் தடைப்படாமல் நடந்து கொண்டிருந்தது கடந்த ஆண்டு அதற்கு விதிவிலக்காய் போனது இந்த ஆண்டிற்குள் நிலைமை வழக்கு நிலைக்கு திரும்பிவிடும் என்று பேராவலுடன் காத்திருந்தோம் அந்த நம்பிக்கையில் இருவரையும் மீண்டும் அழைத்தோம் ஆனால் நான் ஆரம்பத்தில் கூறியது போல் 
வழக்க நிலை என்ற சொற்றொடரையே உலகம் மறந்து விட்டது எனவேதான் தொழில்நுட்பம் மூலமாக அவர்கள் இருவரையும் இந்த விழாவிற்குள் கொண்டு வர முடிவெடுத்தோம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கபிலன் வைரமுத்து இணையம் வழி தலைமை உரை வழங்கவிருக்கிறார் நாளை இதே நேரத்தில் திரு சோ தர்மன் அவரது தலைமை உரையை வழங்குவார் இருவருக்கும் முதலில் தேசிய நூலக வாரியத்தின் சார்பில் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கபிலன் வைரமுத்துவை சந்திக்க நீங்கள் அனைவரும் ஆவலாக இருப்பீர்கள் அவரை பற்றிய அறிமுகத்தை இன்பா வழங்குவார் கபிலனை நான் முதன் முதலில் சந்தித்த அனுபவத்தை மட்டும் சுருக்கமாய் பகிர்ந்து கொண்டு எனது வரவேற்புரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் அந்த ஆண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு நவம்பர் மாதம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோடம்பாக்கத்தில் இருந்த கவிஞர் வைரமுத்துவின் இல்லத்திற்கு நான் முதல் முதலாக சென்றிருந்தேன் அப்போது நான் பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டாம் ஆண்டு கணினித்துறை மாணவன் வைரமுத்துவின் தமிழால் கவரப்பட்ட நான் கண்ணினி துறையை ஒதுக்கிவிட்டு கன்னி தமிழில் எனது வாழ்க்கை தொழிலை அமைத்துக் கொண்டேன் இன்று வரை அதுவே தொடர்கிறது நான் முதன் முதலில் வைரமுத்துவின் இல்லத்திற்கு சென்ற போது எடுத்த எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் தான் இது அதில் கடைக்குட்டியாக நிற்பவர் தான் கபிலன் வைரமுத்து புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகாது என்பது போல் தனது தந்தையைப் போலவே தமிழ் கவிதைகள் திரைப்பட பாடல்கள் எழுதுவதில் தனி முத்திரை பதித்து வருகிறார் கபிலன் இளையர்களை தமிழின் பக்கம் ஈர்க்க அவரது படைப்புகள் நிச்சயம் உதவும் என்று நம்புகிறோம் இங்கே வந்திருக்கும் சுமார் இருபத்தைந்து நியான் பலதுறை தொழிற்கல்லூரி மாணவர்கள் அதற்கு சான்று உங்களைப் போலவே நானும் அவரது தலைமை உரையை செய்விமெடுக்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன் எனவே இதனுடன் எனது வரவேற்புரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி பாண்டியன் அடுத்ததாக நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் தலைமை உரை வருகிறது அதற்கு முன்பாக கபிலன் பற்றி ஏற்கனவே எல்லோரும் அறிந்திருந்தாலும் அவரை பற்றி முறையாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமை என்பதால் அவரை பற்றின ஒரு சிறு அறிமுகம் இப்பொழுது கபிலன் வைரமுத்து அவர்கள் தமிழ் திரைப்பட பாடலாசிரியர் கவிஞர் நாவலர் திரை வசனகர்த்தா எழுத்தாளர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் இவர் பிரபல கவிஞர் பாடலாசிரியர் வைரமுத்து அவர்களின் இளைய மகன் ஆஸ்திரேலியாவில் இதழியல் பட்டம் பெற்றவர் தமிழில் தனியார் தொலைக்காட்சியின் பல நிகழ்ச்சிகளில் உருவாக்கத்தில் மூன்று ஆண்டுகளாக பங்கு வகித்தவர் தற்போது திரைத்துறையில் எழுத்தாளராகவும் பாடலாசிரியராகவும் முழு நேரமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் கபிலன் தனது பதினெட்டு வயதிலிருந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார் இவருடைய முதல் கவிதை தொகுதி உலகம் யாவையும் என்பது பதினெட்டு வயதில் வெளியிடப்பட்ட முதல் கவிதை தொகுதி என்றான் கவிஞன் மனிதனுக்கு அடுத்தவன் கடவுளோ கடவுளோடு பேச்சுவார்த்தை மழைக்கு ஒதுங்கும் மண் பொம்மை என்ற ஐந்து கவிதை தொகுதிகளை வெளியிட்டு இருக்கின்றார் பூமராங் கும்மி உயிர்ச்சொல் மெய் நிகரி ஆகிய மூன்று நாவல்களை வெளியிட்டு இருக்கின்றார் கதை மற்றும் அம்பரா துணி என்ற இரண்டு சிறுகதை தொகுப்புகளையும் இவர் வெளியிட்டு இருக்கின்றார் ஈராயிரத்தி பதினாலில் கொச்சியில் நடந்த சாகித்ய அகாடமி வடகிழக்கு தெற்கு கவிதை மன்றத்தில் பங்கெடுத்திருக்கின்றார் இவருடைய மெய் நிகரியை தழுவி கே வி ஆனந்த் அவர்களின் இயக்கத்தில் விஜய சேதுபதி நடித்த கவன் திரைப்படம் உருவாகியது மிக முக்கியமாக சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டத்தில் இந்த நாவல் பாடமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் அணுக்க பேரவை என்ற மாணவர் அரசியல் இயக்கம் கண்டு அதன் மூலம் பெற்ற அனுபவத்தை இளைஞர்கள் நாம் இளைஞர்கள் என்னும் நாம் என்ற ஆவணப்படமாகவும் உருவாக்கி வெளியிட்டு இருக்கின்றார் இவரை இப்போது கவிஞர் என்று அழைப்பதா எழுத்தாளர் என்று அழைப்பதா பாடலாசிரியர் என்று அழைப்பதா திரைக்கதை ஆசிரியர் என்று அழைப்பதா நாவலர் என்று அழைப்பதா ஏன் இந்த குழப்பம் இவரை ஒரு எழுத்து கலைஞர் என்று அழைக்கலாமா என்று யோசித்தேன் ஆனாலும் அது எனக்கு பற்றவில்லை பன்முக படைப்பாளி என்பதே மிக பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் எத்தனை முகங்கள் இருந்தாலும் இவரிடம் பேசும் பொழுது ஒரு அடுத்த வீட்டு பையனிடம் பேசுகின்ற ஒரு இயல்பு தன்மை தெரிகின்றது அதனால் இவரை இப்பொழுது பன்முக படைப்பாளி என்று அழைக்கின்றேன் பன்முக படைப்பாளி கவிஞர் கபிலன் வைரமுர்த்து அவர்களை இப்பொழுது தலைமை உரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் சிங்கப்பூர் கலை இலக்கிய வெளியின் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வான வாசிப்பு திருவிழா ஆஹ் என்கின்ற இந்த ஒரு ஒரு பெருவிழாவில் வந்து 
பங்கேற்பதும் என்னுடைய படைப்பு இடம்பெறுவதும் மிகவும் ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயமாக நான் கருதுகிறேன் தேசிய நூலக வாரியத்திற்கும் தேசிய நூலக வாரியத்தின் ஆஹ் தமிழ் பிரிவு தலைவர் அன்பிற்கிணைய திரு அழகிய பாண்டியன் அவர்களுக்கும் உயர் நிர்வாகிகளுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் இன்பா அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கவியரசு கண்ணதாசன் விழாவிற்காக சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால சிங்கப்பூருக்கு வந்திருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வாசிப்பு திருவிழாவுக்கு நேரில் வர வேண்டிய இருந்தது பட் ஆஹ் இந்த கொரோனா தொற்றின் காரணமாக நேரில் வர இயலவில்லை ஆஹ் இந்த ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியான ஒரு ஒரு சந்திப்பு இங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது வந்து ரொம்ப ஒரு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வாய்ப்பை தொழில்நுட்பம் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது அதற்கு தொழில்நுட்பத்திற்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் பொதுவாகவே வந்து இன்னைக்கு எல்லாமே இந்த 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 தொழில்நுட்பத்தில் சாத்தியமாகிறது இன்னைக்கு வந்து என்னால் உங்களை பார்க்க முடிகிறது உங்களால் என்னை பார்க்க முடிகிறது நாம் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குது நீங்கள் பேசுறது எனக்கு கேட்கிறது இப்படி நாளுக்கு நாள் வந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தோட ஃபீச்சர்ஸ் வள வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இதுல இன்னும் இல்லாத ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நானும் நீங்களும் கை குலுக்கி கொள்ள முடியாது இந்த ஹேண்ட் ஷேக்ன்றது இன்னும் பாசிபிள் இல்லை ஆனால் அதற்கும் ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருப்பதாக கேள்விப்படுகிறேன் ஹேண்ட் ஷேக் அப்படின்றது என்ன அது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பரிசம் ஸோ ஒரு 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 ஸ்பரிசத்தையும் வந்து ஒரு எண்ணாக மாற்றி ஒரு ஒரு யூனிக் ஐ ஐடியாக மாற்றி அந்த எண்ணுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு எலக்ட்ரோ பல்சஸ் மின் தெரிப்புகளை உருவாக்கி இப்ப நம்ம ஸ்கிரீன்ல எப்படி ஆஹ் மியூட் அன்மியூட் பட்டன் எல்லாம் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஷேக் என்று ஒரு ஒரு பட்டன் உருவாவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ அந்த ஹேண்ட் ஷேக் என்ற பட்டனை நான் தொடுகிற போது அதே சமயத்தில் நீங்களும் உங்கள் முனையிலிருந்து அந்த பட்டனை நீங்கள் தொடுகிற போது நாம் கை குலுக்கி கொள்ள முடியும் ஆஹ் என்கின்ற ஒரு ஒரு முன்னேற்றத்தை விரைவில் நாம் காண காணலாம் என்றே நான் நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் தொழில்நுட்பம் வந்து முன்னேறிட்டு இருக்கு அதனால வந்து மனிதர்கள் வந்து ஆஹ் சந்தித்துக் கொள்ளவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேரில் சந்தித்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு 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 நிலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது இதுல ஒரு நன் ஒரு நன்மை இருக்கிறது இதனால வந்து பயண சுமை குறைகிறது நேரம் ஆஹ் நேரத்தை சரியாக நிர்வகிக்க முடிகிறது ஆனா ஒரு சின்ன பயம் என்னன்னா மனிதர்கள் சந்தித்து கொள்ளவே தேவையில்லை என்கின்ற ஒரு நிலை மனிதர்களே தேவையில்லை என்கின்ற ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து விடுமோ என்கின்ற ஒரு சின்ன அச்சமும் இருக்கிறது இந்த ரீபூட் அப்படின்ற ஒரு மிக தேவையான ஒரு தலைப்பை இந்த வாசிப்பு திருவிழா சுமந்து கொண்டிருக்கிறது இதுல என்னை வந்து வெறும் ஒரு 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 மொழியாளனாக கருதி என்னை வந்து தமிழையும் இலக்கணத்தையும் பற்றி மட்டும் பேசுங்கள் என்று எனக்கு எல்லை வகுக்காமல் என்னை ஒரு படைப்பாளனாக கருதி ஊடகங்கள் குறித்தும் என்னுடைய படைப்பு எனக்கு கொடுத்திருக்கும் சில பார்வைகள் குறித்தும் பேச அனுமதித்ததற்காக நான் நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன் இந்த உரையில வந்து நான் ரெண்டே ரெண்டு கேள்விகளுக்கு தான் பதில் தேட வேண்டும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன் ஒண்ணு இப்ப நம்ம முன்னாடி என்னென்ன எதிர்காலங்கள் இருக்கு அல்லது இப்ப நம்ம முன்னாடி என்னென்ன உலகங்கள் இருக்கிறது ரெண்டு அந்த உலகங்களின் இலக்கு என்னவாக இருக்க போகுது இந்த ரெண்டே ரெண்டு கேள்விக்கு மட்டும்தான் இந்த உரையில் நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒளிப்பதிவு செய்யறவங்க முடிந்தால் வாய்ப்பிருந்தால் எனக்கு பார்வையாளர்களையும் கொஞ்சம் காட்டினால் 
எனக்கு வந்து அந்த அவங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் ஏன்னால் இது இது நேரில் நடக்காத ஒரு விழா ஆனால் பார்வையாளர்களை எல்லாம் பார்க்கும் போது இது நேரில் நடக்கிற ஒரு விழாவாக குறைந்தபட்சம் உணர முடியும் என்பதால் முடிந்தால் ஒளிப்பதிவாளர்கள் பார்வையாளர்களையும் ஒரு திரையில் காட்ட விரும்புகிறேன் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த மீட்டிங் இந்த மீட்டிங் வந்து இது இது வந்து ஒரு வேர்ச்சுவல் மீட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம முன்னாடி என்னென்ன உலகம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது இது ஒரு உலகம் இந்த வேர்ச்சுவல் இந்த மெய்நிகர் அப்படின்றது ஒரு உலகம் இது இதோட ஒரு ஒரு படிநிலையை நம்ம பார்த்தோம்னா இது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா முதல்ல இது கிடையாது முதல்ல மெய் மட்டும்தான் இருந்தது அதாவது வேர்ச்சுவல் ரியல் அப்படின்ற இந்த 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 பேலன்ஸ்ல முதல்ல வெறும் ரியல் மட்டும்தான் இருந்துச்சு நீங்க மட்டும்தான் இருந்தீங்க நான் மட்டும்தான் இருந்தேன் இந்த கணினி திரை கிடையாது இந்த நம்ம இணைக்கிற தொழில்நுட்பம் கிடையாது நம்ம பேசுகிற இந்த ஆடியோ கிடையாது வீடியோ கிடையாது எந்த வளர்ச்சியும் கிடையாது ரியல் வேர்ல்டு மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதற்கு பிறகு தொழில்நுட்பம் வளர்கிறது ஒரு மெய்நிகர் உலகம் உருவாகுது வேர்ச்சுவல் வேர்ல்டு ஒரு தகவல் தொடர்பு வளர்கிறது நம்மை சுத்தி பிம்பங்கள் வளர்கின்றன தொலைக்காட்சியில் பிம்பங்கள் நம்ம கணினி திரையில் பிம்பங்கள் என்று வந்து நம்மளை சுத்தி இமேஜஸ் இமேஜஸ் உருவாகின்றன ஸோ ஒரு வேர்ச்சுவல் வேர்ல்டு நம்மளுடைய பத் இமேஜஸ் உருவாகிறது இது ரெண்டாவது நிலை இப்ப மூன்றாவது நிலையில இருக்கும் முதல் நிலை ரியல் ரெண்டாவது நிலை வேர்ச்சுவல் அண்ட் ரியல் மூன்றாவது நிலை வேர்ச்சுவல் இஸ் ரியல் இப்ப இந்த நிமிடம் நீங்கள் திரையில் பார்த்து கொண்டிருப்பது கபிலன் வைரமுத்து என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் அதே மாதிரி இந்த நிமிடம் திரையில் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த இடம் சிங்கப்பூரில் இந்த அரங்கம் இந்த மக்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் நீங்க அங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் சோ வேர்ச்சுவல் இஸ் ரியல் இது இந்த 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 லைவ் நேரலை என்கின்ற தொழில்நுட்பம் லைவ் டெக்னாலஜி வளர்ந்த பிறகு இப்படி இந்த ஒரு மூன்றாவது படிநிலைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இதில் நான்காவது ஒரு படிநிலை போகுமோ என்று கூட எனக்கு தோன்றுகிறது என்னதுன்னா வேர்ச்சுவல் ஒன்லி அதாவது நம்ம நானும் நீங்களும் சந்திப்பதற்கு நாம அவசியமே இல்லை நாம நாம் நாம் சந்திப்பதற்கு நம்மளுடைய பிசிக்கல் பாடியோ நம்முடைய சம்மதமோ அவசியமே இல்லை நம்ம நம்ம ரெண்டு பேரை இல்லைனா ஒரு குழுவை யாராவது சந்திக்க வைக்கணும்னு நினைத்தால் ஒரு ஒரு மூன்றாவது தரப்பு சந்திக்க வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர்கள் அதை செய்து கொள்ளலாம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக செய்து கொள்ளலாம் என்கின்ற ஒரு 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 நிலை உருவாக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு கேட்கறதுக்கு ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து இதற்கான சாத்தியங்களும் இருக்கின்றன அதற்கான ஆய்வுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்றத உண்மை இத வந்து நம்ம கருவிகளுக்கும் பொறுத்தலாம் உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய செல்போன் நானும் என்னுடைய செல்போன் என் செல்போன் எங்கிட்ட எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க இங்க எத்தனை பேர் வந்து அமைதி படைன்னு ஒரு படம் பார்த்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அமைதி படை அப்படின்றது ஒரு நைன்டீன் நைன்டீஸ்ல வந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் படம் அந்த அந்த படத்தில் வந்து திரு சத்யராஜ் அவர்கள் கதாநாயகனாக நடித்திருப்பார் அதுல வந்து அவரு ஒரு கோயில்ல வந்து தேங்காய் பொறுக்குகிற ஒரு கதாபாத்திரமாக அவர் வாழ்க்கையை தொடங்குவார் அதுல அவர் பேர் வந்து அம்மாவாசர் அப்படி தொடங்குவார் அப்படி தொடங்கி மெல்ல 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 வாழ்க்கையில வந்து உயர்வார் இந்த செல்பேசி வந்து நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு அமாவாசை மாதிரி தான் வந்துச்சு தனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது தன்னிடம் ஒண்ணுமே இல்லை தான் மிக சாதாரண ஒரு ஒரு கருவி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு 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 பாவமா நம்ம கிட்ட வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என் என் நண்பர்களின் என்னுடைய தொடர்புகளை அந்த அது சம்பந்தப்பட்ட நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் போன்ல ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் போன்ல நான் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஃபீட் பண்ண பிறகு நான் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் 
இந்த செல்போன் வரத்துக்கு முன்னாடி குறைந்தபட்சம் நான் வந்து ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு போன் நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன் மைண்ட்லயே மெமரிலேயே ஆனா இந்த செல்போன் வந்த பிறகு அதுதான் நம்ம ஃபீட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு அந்த நம்பர்ஸ் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை இன்னைக்கு நிலைமையில நிறைய பேர் கிட்ட அவங்களுடைய போன் நம்பரை கேட்டாலே அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு 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 நிலை இருக்கிறது இப்படி வந்து முதல்ல நம்பர்ஸ் வந்து போனுக்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து போன்லயே பிளானர் நான் ஒரு ஒரு வீக்க நான் பிளான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் போன்லயே ஒரு ஒரு பிளானர் மாதிரி பண்றேன் அதுவும் என் மைண்ட்ல இல்லை ஸோ என் மைண்ட்ல இருக்கிற பிளான் போனுக்கு போயிடுச்சு என் மைண்ட்ல இருக்கிற நம்பர்ஸ் போனுக்கு போயிடுச்சு இது இதுக்கப்புறம் இந்த போன் வந்து ஸ்மார்ட் போனா மாறுது அமைதிப்படையில அந்த சத்யராஜ் அவர்கள் நாகராஜ சோழன் எம்எல்ஏவா மாறுவார் அந்த மாதிரி இந்த போன் வந்து ஸ்மார்ட் போனா மாறுது மாறும்போது இதுல வந்து ஜிபிஎஸ் எல்லாம் வருது இதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போவதற்கு எனக்கு வழி தெரியும் அப்படி வழி தெரியலன்னா நின்று அங்க சாலையில இருக்கிற மனிதர்கள் கிட்ட ஆனா இந்த இந்த டைரக்ஷன் எப்படி போகணும்னா இது எப்படி போகணும் இது எப்படி போகணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பேன் ஆனால் இந்த ஜிபிஎஸ் ஃபெசிலிட்டி போன்ல இந்த மேப் வந்த பிறகு எனக்கு வழி சொல்வதும் இந்த போன் தான் இப்ப என்னுடைய எண்களை மெமரியில இருந்து என்னுடைய எண்களை எடுத்துக்கிச்சு என்னுடைய வழிகளை இந்த போன் எடுத்துக்கிச்சு என்னுடைய பிளான்ஸ இந்த போன் எடுத்துக்கிச்சு நான் வந்து இப்ப இந்த 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 செல்பேசி மூலமாக இன்னும் இன்னும் பல செயல்களை நான் செய்து கொண்டிருந்த பல செயல்களை இப்பொழுது இந்த செல்பேசி செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ இப்ப இப்ப என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஸ்வாப் ஆயிருக்கு நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு கருவி மாதிரி ஆயிட்டு இந்த செல்பேசி நானாக மாறிவிட்டது இந்த செல்பேசி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 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 எந்திரனும் மனிதனும் கலந்த ஒரு நிலையை எட்டி கொண்டிருக்கிறது இன்னும் இன்னும் ஃபியூச்சர்ல ஆஹ் ஒருவேளை இந்த செல்பேசிக்கு மொபைலுக்கு வந்து செல்ஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் என்கின்ற ஒரு எபிலிட்டியை என்கின்ற ஒரு ஒரு எபிலிட்டியை தொழில்நுட்பம் வழியாக வழங்கிவிட்டால் அப்ப நாம யாருனா இந்த செல்பேசிக்கு ஒரு பாதுகாவலர் இந்த செல்பேசிக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி அவ்வளவுதான் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு உலகம் உருண்டு கொண்டு இருக்கிறது நம்ம நிறைய செய்திகளை வந்து நம்ம கடந்து கடந்து போறோம் ஆனால் வந்து அந்த அந்த செய்திகளை எந்த அளவிற்கு அந்த செய்திகளுக்கு பின்னால் இருக்கிற செய்திகளை நாம் பார்க்கிறோமா அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி நைன்டீன் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வருஷம் டீப் ப்ளூ அப்படின்ற ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு 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 செஸ் என்ஜின் முதல் முறையாக ஒரு 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 கம்ப்யூட்டர் செஸ் என்ஜினை வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த செஸ் என்ஜின் கூட அன்னைக்கு இருந்த பிரபல சதுரங்க வீரர் ஜாரி காஸ்ப்ரோ அவர் வந்து விளையாடுகிறார் எந்திரத்திற்கும் மனிதனுக்குமான முதல் செஸ் போட்டி நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல நடக்குது இதில் சில போட்டிகளில் அந்த டீப் ப்ளூன்ற அந்த மிஷின் ஜெயிக்குது இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான வரலாற்று தருணம் அதாவது மனிதனை எந்திரம் ஜெயிக்கிற ஒரு வரலாற்று தருணம் இது முடிஞ்சது ஒரு டுவெண்டி இயர்ஸ் லேட்டர் டுவெண்டி டுவெண்டி செவன்டீன் டுவெண்டி இப்ப ரெண்டு செஸ் என்ஜின்க்கு ரெண்டு கணிப்பொறிகளுக்கு இடையே செஸ் போட்டி நடக்கிறது ஒன்னு வந்து ஆல்பா ஜீரோ ஒரு கணினியின் பெயர் ஆல்பா ஜீரோ இன்னொரு கணினியின் பெயர் ஸ்டாக் ஃபிஷ் ஸோ இந்த ஆல்பா ஜீரோக்கும் ஸ்டாக் ஃபிஷுக்கும் போட்டி நடக்கிறது இதில் ஆல்பா ஜீரோ என்கின்ற இந்த இந்த கணிப்பொறி தோக்கவே இல்லை இது என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கும் செஸ் போட்டி நடந்து அதுல கம்ப்யூட்டர் ஜெயிக்குதுன்னா வா அது ஒரு நியூஸ் பட் ரெண்டு மெஷினுக்கும் நடுவுல ஒரு செஸ் போட்டி நடக்குது அதுல யார் ஜெயிச்சா என்ன யார் தோத்தா என்ன அப்படின்னு நாம் அதை கடந்து போக முடியாது காரணம் அந்த போட்டிகளில் தோல்வியே சந்திக்காத ஸ்டாக் ஆல்பா ஜீரோக்கும் தோற்று போன ஸ்டாக் ஃபிஷுக்கும் அவ்வப்போது தோற்று போன ஸ்டாக் ஃபிஷுக்கும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு என்னதான் கம்ப்யூட்டரா இருந்தாலும் 
அந்த அந்த கம்ப்யூட்டருடைய இன்புட்ஸ அந்த கம்ப்யூட்டருடைய ப்ரோக்ராமிங் அந்த கம்ப்யூட்டருடைய உள்ளீடுகளை வந்து மனிதர்கள் தான் கொடுக்க வேண்டும் நாம தான் அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஆகணும் ஆஹ் அதுக்கு தெரியாது நம்ம என்ன ப்ரோக்ராமிங் பண்றோமோ அந்த பேசிஸ்ல தான் கம்ப்யூட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ நம்மளுடைய மைண்ட்ல இருக்கிற கம்ப்யூட்டேஷன்ஸோட ஒரு சிமுலேஷன் தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஸ்டாக் ஃபிஷ் என்கின்ற இந்த கனிப்பொறி இந்த செஸ் என்ஜின் வந்து முழுக்க முழுக்க மனிதர்களால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட கனிப்பொறி ஹியூமன் ட்ரெயின்ட் கம்ப்யூட்டர் பட் இந்த ஸ்டாக் இந்த ஆல்பா ஜீரோ ஆல்பா ஜீரோ அப்படின்ற இந்த செஸ் என்ஜின் தன்னை தானே பயிற்றுவித்து கொண்ட ஒரு கனிப்பொறி ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இல்லாம தானே வந்து தன்னை ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு ஒரு கனிப்பொறி அது வந்து ரொம்ப இப்படி ஒரு 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 செகண்ட்ஸ் குள்ள வந்து ஒரு ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செஸ் மூவ்ஸ் வந்து அதால லேர்ன் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இங்க நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு இந்த செய்திக்கு பின்னால செய்தி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா மனிதர்களின் உதவியோடு மனிதர்களை ஜெயித்த எந்திரங்கள் முடிந்து போய் மனிதர்களின் உதவியே தேவையில்லாமல் மனிதர்களை ஜெயிக்கக்கூடிய எந்திரங்கள் நம்மை சுற்றி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஸோ இது வந்து நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் நம்ம நம்மளை சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பாங்க ரொம்ப காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட் இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த காம்படிஷன் அப்படின்றது இன்னைக்கு மனிதர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிறத விட மனிதர்களுக்கும் எந்திரங்களுக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னா மனிதர்களுக்கும் இந்த மெய்நிகர் உலகத்திற்கும் இடையே இருக்கிற ஒரு காம்படிஷன் வந்து ஒரு பெரிய காம்படிஷனா இருக்கு ஸோ இதுல வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஒரு எப்படி பரிணமிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா மனிதர்களை எப்படி டிஃபைன் பண்ணும் மனிதர்கள் என்பவர் என்பவர்கள் வந்து உயிரோட்டம் உங்க உடம்புல உயிரோட்டம் இருந்தா நீங்க மனுஷங்க ஸோ மனிதர்கள் என்பவர்கள் உயிரோட்டம் ஆனா இன்னைக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் மனிதர்கள் என்பவர்கள் ஒரு தகவல் ஓட்டம் இந்த என்டையர் ஒரு ஒரு யூனிவர்ஸ வந்து ஒரு 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 டேட்டா கிளவுடா நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா இதுல நாம வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அப்படிதான் வந்து இன்னைக்கு காலம் வந்து நம்மளை ரீடிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கு ஸோ இது ஒரு உலகம் ஸோ இப்படி ஒரு 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 தொழில்நுட்ப உலகம் ஒன்று இருக்கு நம்ம முன்னாடி என்னென்ன உலகம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்ம ஆரம்பித்தோம் ஒரு பட்டியல் இப்படி ஒரு உலகம் இருக்கு இதுதான் ஃபியூச்சரா இருக்க போகுது இப்படிதான் உலகம் இருக்க போகிறது இந்த மெய்நிகர் உலகம் எந்திர உலகம் இப்படி இப்படியெல்லாம் தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு அங்க ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பழமைகளை நம்முடைய பண்பாடியத்தை எல்லா நாடுகளும் பெரும்பாலான நாடுகள் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பித்திருக்கின்றது அதாவது நம்முடைய பழைய பண்பாடுகள் பழைய வாழ்வியல் மறந்து போன சம்பிரதாயங்கள் நம்முடைய நம்முடைய நூறு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இருந்த மருத்துவம் நம்முடைய பழைய சித்தாந்தங்கள் இதில் பழைய அரசியல் பழைய பகை எல்லாமே வருது ஸோ நம்முடைய நூறு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பின்னாடி போய் திரும்பி பார்த்து மறுவாசிப்பு செய்கிற நம்முடைய வரலாறுகளை மறுவாசிப்பு செய்து ஐநூறு வருஷம் முன்னாடி இல்ல அறுநூறு வருஷம் முன்னாடி இந்த இந்த நாடு எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரியான ஒரு மாடல நாம நாம முன்வைக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு உலகம் முழுக்க பலர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இத வந்து நான் ரொம்ப விரிவாக பேச விரும்பவில்லை காரணம் ரொம்ப நான் இதை விரிவா பேசணும்னா இது வந்து ஒரு வேறு ஒரு திசைக்கு போய்விடும் இதுல வந்து நன்மைகளும் உண்டு தீமைகளும் உண்டு இதுல இருக்கிற ஒரு நன்மையை மட்டும் நம்ம பேசுவோம் இன்னைக்கு எல்லா எல்லா உலகத்திலையும் வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்ற ஒரு 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 கான்செப்ட் ஒண்ணு இருக்கு ஸோ ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஊருக்கும் அது ஒரு ஒரு நாடுக்கும் வேறுபடும் இப்ப ஒரு ஒரு ஊரில் ஐரோப்பாவின் ஸ்மார்ட் சிட்டினா அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் வேறையா இருக்கு இந்தியால இருக்கிற ஸ்மார்ட் சிட்டினா அதோட ஃபீச்சர்ஸ் மேபி வேறையா இருக்கலாம் சில பொதுவான ஊர்கள் இருக்குமே ஒழிய அந்த அந்த நாட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் இந்த இந்த அம்சங்கள் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்னு இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் கீழடியில் 
அகழ்வாராய்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது இங்க இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அங்கே தோண்ட தோண்ட ஒரு நகரம் வந்து கொண்டிருக்கிறது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இருந்த ஒரு 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 நகரத்தை நாம் கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மண்ணுக்குள்ள இருந்திருக்கு இந்த நகரம் இதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு எலமெண்டா கிடைக்குது முதல்ல ஒரு பானை கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் வந்து சில சில காசுகள் கிடைத்தது அதுக்கப்புறம் வந்து டிரைனேஜ் சிஸ்டம் குழாய்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற அது அது கிடைக்குது ஒரு ஒரு கிணறு ஒண்ணு கிடைக்குது இப்படி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஒரு ஒரு நா ஒரு ஒரு சிட்டி ஒரு ஒரு உள்ள புதைந்து போன ஒரு நகரத்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை முழுக்க இந்த நகரத்தை வந்து நம்ம தோண்டி எடுக்கும் போது இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா நம்ம ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதை விட மிக சிறப்பாக ஒரு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு நகரமாக அது இருந்திருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் ஒரு யூகம் தான் இருந்திருக்கலாம் அப்ப அந்த அந்த பல நூறு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த நகரத்திலிருந்து பாடம் படித்து அதை ஒரு மாடலா வச்சு நாம் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட் சிட்டியை உருவாக்கலாம் சோ இங்க கடந்த காலம் எதிர்காலமாக மாறுகிறது சோ இது இன்னொரு உலகம் சோ இதுல இருக்கிற ஒரு ஒரு நன்மையை பத்தி பேசலாம் நான் சொன்னேன் இது நன்மை தீமைகளை பத்தி நம்ம பேச வேணாம் சோ இப்படி ஒரு ஒரு உலகம் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம மீனிகர் உலகம் நம்ம வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி பத்தி பேசுறோம் தொழில்நுட்பத்தை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் சோ தொழில்நுட்பம் ஒரு பக்கம் இயங்கி கொண்டிருக்கும் போதே தொல்லியல் இன்னொரு பக்கம் வேறு வகையில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது சோ இப்படி வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு உலகத்தை பத்தி நம்ம பாக்குறோம் சரி உண்மையிலேயே எதிர்கால உலகம் வந்து எந்த உலகமா இருக்கும் இதுவா அதுவா இல்லை இன்னொன்னு இருக்கா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஆஹ் எனக்கு ஒரு 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 நண்பர் இருக்கார் ஒரு எழுத்தாளர் அவருடைய எல்லா படைப்புகளிலுமே வந்து ஒரு பச்சை கலர் ரிப்பன் போட்ட ஒரு பெண் வருவாய் பச்சை கலர் ரிப்பன் அணிந்த ஒரு பெண் வருவாய் அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் அதே மாதிரி எல்லா இதுலுமே வந்து நீங்க சிறுகதை எழுதினாலும் சரி கதை எழுதினாலும் சரி ஒரு கேரக்டர் வந்து அந்த ஒரு பச்சை கலர் ரிப்பன் ஒண்ணு போட்டு விட்டுறீங்களா என்னது கேட்டப்ப அவர் சொன்னாரு நான் வந்து பத்து வயசா இருந்தப்ப எங்க எதிர் வீட்டுல ஒரு பெண் இருந்தாள் அந்த பெண் வந்து எப்பவுமே அந்த பச்சை கலர் ரிப்பன் தான் போட்டிருப்பாங்க அந்த பாதிப்பில் நான் வந்து இதை ஆஹ் என்னுடைய படைப்புகளில் அது வெளிப்படும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நாட்டில் ஒரு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் அந்த அமைச்சர் கிட்ட வந்து ஆஹ் கேட்டிருக்காங்க விளக்குகள் எல்லாம் நம்ம வடிவமைக்கணும் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வடிவமைக்கணும் என்ன மாதிரி வடிவமைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டப்ப அவர் வந்து தெரு விளக்குகள் எல்லாம் பறவைகள் மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காரு ஆஹ் சரின்னா அதை முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேட்டி எடுத்தப்ப கேட்டிருக்காங்க அது என்ன தெரு விளக்குகள் எல்லாம் பறவைகள் மாதிரி அது ஏன் அப்படி அப்படின்னு கேட்டப்ப சின்ன வயசுல அவங்க பாட்டி வந்து ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அம்புலிமா கதை மாதிரி ஆஹ் ஒரு தீவு அந்த தீவுக்குள்ள போகும்போது விளக்குகள் எல்லாம் வந்து பற பறவைகள் எல்லாம் விளக்குகள் போல் பறந்து கொண்டு இருந்தன அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வருது அவரோட சின்ன வயசுல சோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அவருக்கு வந்து எங்க வந்து ஒர்க் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க சோ இது இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த நிகழ்கால உலகம் என்பதே இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்னு ஒன்னு இருக்கும் இப்ப இங்க இந்த இந்த அரங்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்க மனசுல உங்களுடைய ஆழ் மனதில் உங்க சின்ன வயசுல பாதித்த ஏதோ ஒன்று இன்னைக்கும் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் வெளிப்பட்டு கொண்டு அது வந்து உங்கள் உங்கள் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு நிறமாக இருக்கலாம் இல்ல வந்து நீங்கள் உருவாக்குகிற ஒரு கொள்கையாக இருக்கலாம் இல்ல நீங்க வண்டி ஓட்டுற விதமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு இல்லை உங்கள் உங்களை பாதித்த ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம் இப்படி ஆஹ் நிகழ்காலம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்முடைய குழந்தை பருவத்தில் நம்முடைய பதிம பருவத்தில் நம்முடைய ஆள் மனதில் பாதித்த எண்ணங்களின் கனவுகளின் வெளிப்பாடுதான் 
இன்றைய நிகழ்காலம் அந்த ஒரு ஒரு பெருந்தலைமுறையின் ஆழ்மனதில் பாதித்த எண்ணங்களின் கனவுகளின் தொகுப்பு வெளிப்பாடுதான் நிகழ்காலம் அப்பனா எதிர்காலம் என்பது எங்க உருவாகிட்டு இருக்கு இப்ப அந்த ஒர்க் அண்ட் ப்ரோக்ரஸ் எங்க நடக்குது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இன்றைய குழந்தைகளின் ஆழ்மனதில் தான் உண்மையான எதிர்காலம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைகளின் மனசுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப சிரமமான ஒரு கேள்வி ஒரு அசாதாரணமான ஒரு கேள்வி ஸோ அது அது அதுக்குள்ள போய் நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் வந்து ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தை வந்து நாம் இதுல வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஒன்று இன்னைக்கு நம்ம குழந்தை கையில செல்போன் இருக்கு ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் கையில வந்து எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்ம நினைக்கிறோம் எல்லாமே இருக்கு அவன் அவன் முன்னாடி வந்து பெரும் தரவு இருக்கு ஒரு ஒரு பிக் டேட்டா இருக்கு ஒரு 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 பேரறிவு இருக்கிறது ஆஹ் பெருந்தொடர்பு இருக்கிறது தே ஆர் வெரி ஹைலி நெட்ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆஹ் ஆனால் வந்து குழந்தைகள் குழந்தைகளை இந்த இந்த இணைய உலகம் இந்த இணைய உலகம் வந்து குழந்தைகளை வந்து வகைமைப்படுத்தி வைக்கிறார் இந்த குழந்தையா இந்த குழந்தைக்கு இது பிடிக்கும் ஸோ இந்த குழந்தைக்கு நம்ம வந்து இதை மட்டும் காட்டுவோம் ஓ இந்த குழந்தையா இந்த குழந்தைக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும் இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இது மாதிரியான விஷயங்களை மட்டும் அது கண்ணில் படுவது மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணுவோம் ஃபீட் பண்ணுவோம் என்று குழந்தைகளை எப்படி நம்ம நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்து இனக்குழுக்களாக நாம பிரிந்திருந்தோமோ அது மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற வந்து இணைய பெரு உலகம் இந்த தலைமுறையை ஒரு 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 தனித்தனி குழுக்களாக வகைப்படுத்தி வை வைத்திருக்கிறாரு அதனால நம்ம குழந்தைக்கு வந்து குழந்தை முன்னாடி எல்லாமே இருக்கு நம்ம குழந்தைக்கு எல்லா உலகமும் தெரியும் அப்படின்றது ஒரு மாயை எல்லா உலகமும் குழந்தைகளுக்கு காட்டப்படுவது இல்லை என்பதுதான் உண்மை இன்னொன்று ரெண்டு விதமான கண்காணிப்பில் நம்முடைய குழந்தைகள் வளர்க்கிறார்கள் ஒன்னு வந்து நம்ம தாய் தந்தையரின் கண்காணிப்பு பெற்றோர்களின் கண்காணிப்பு ரெண்டு தகவல் யுகத்தின் கண்காணிப்பு ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பொம்மை கிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஜெர்மனியில ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பொம்மை கிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து ஒரு ஏஐ டாய் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் டாய் அந்த டாய் வச்சு அந்த குழந்தை வந்து நல்லா விளையாடிட்டு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த பொம்மை அந்த குழந்தைகளின் நடவடிக்கைகளை எல்லாம் பதிவு செய்து அதன் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்றத அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதற்கு பின் அந்த நாட்டில் அந்த பொம்மை தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இப்படி வந்து பொம்மைகள் வழியாக இணைய தளங்கள் வழியாக கேமிங் வழியாக இன்னைக்கு எவ்வளவு கேம்ஸ் உள்ள வந்திருக்கு கேமிங் ஆப்ஸ் எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்றதோ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இதன் வழியாக நம்முடைய குழந்தைகள் தொடர்ந்து வந்து ஒரு சர்வைலன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு கண்காணிப்பு அவங்க சுத்தி இருந்துகிட்டே இருக்கு தாய் தந்தையரின் கண்காணிப்பு வந்து ஆஹ் குழந்தைகளின் நன்மைகளுக்கான கண்காணிப்பு ஆனால் தகவல் யுகத்தின் கண்காணிப்பு வந்து அவர் அவர்கள் அவர்களுடைய நிறுவனங்களின் நன்மைகளுக்காக ஆஹ் உருவாக்கி கொள்கிற ஒரு கண்காணிப்பு ஸோ இந்த இந்த ரெண்டு இதுக்கு நடுவுல குழந்தைகள் மெல்ல மெல்ல இந்த தகவல் யுக கண் கண்காணிப்புக்குள்ளதான் போறாங்க அதை நோக்கிதான் போறாங்க தாய் தந்தையர்கள் பெரும்பாலும் ஜெயிப்பதில்லை ஏன்னா ஒரு ஒரு நம்மளுடைய களம் மிக பெரிதாக இருக்கிறது அப்ப இந்த குழந்தைகளின் மனதில் தான் எதிர்காலம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது எதிர்கால உலகம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்ற போது இதுக்கு நாம என்ன செய்ய முடியும் இதற்கு நாம் என்ன பங்களிக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் தோணுச்சு கேள்வி கேட்கும் பண்பை மட்டும் நம் குழந்தைகளுக்கு நாம் வளர்த்துவிட வேண்டும் கேள்வி கேட்கும் தன்மை எதையும் கேள்வி கேட்கும் தன்மையை நம் குழந்தைகளுக்கு நாம் ஆஹ் ஊட்டி வளர்த்தால் 
அவர்கள் மூலமாக உருவாகிற எந்த உலகமாக இருந்தால் அது நியாயமான உலகமாக இருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் இந்த கேள்வி கேட்கும் தன்மையை பத்தி நம்ம பேசும்போது நான் ஆஸ்திரேலியால ஜேர்னலிசம் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப ஒரு டிஸ்கோஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேன் இந்த டிஸ்கோஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கவன் என்கின்ற திரைப்படத்திலும் ஒரு திரை திரைக்கதையில் ஒரு காட்சியில் நான் எழுதியிருப்பேன் அதுல ஒரு ஒரு அமைச்சரை பற்றிய ஒரு டிஸ்கோஸ் அனாலிசிஸ் ஒன்று நடக்கும் இந்த இந்த டிஸ்கோஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு அது நிறைய பேருக்கு இங்கே தெரிந்திருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு ஒரு மொழியை அதன் சமூக பின்னணியோடு புரிந்து கொள்வது ஒரு மொழியை இல்லை ஒரு உரையை அதன் சமூக பின்னணியோடு புரிந்து கொள்வது இத வெறும் மொழின்னு மட்டும் பார்க்காம நான் வந்து கண்டென்ட்னு பார்க்க விரும்பு இன்னைக்கு வந்து நம்ம முன்னாடி நிறைய கண்டென்ட் பாப்அப் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா விளம்பர கண்டென்ட் பாப்அப் ஆகுது எஜுகேஷனல் கண்டென்ட் பாப்அப் ஆகுது நிறைய கண்டென்ட் வந்து நம்ம ஐ மீன் என்ன சொல்றது பீன் பம்பார்டட் பை கண்டென்ட்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டையும் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டையும் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டிஸ்கோஸ் அனாலிசிஸ் அப்ளை பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கோ அப்படின்னு நான் நான் நம்புறேன் ஸோ இந்த டிஸ்கோசஸ் டிஸ்கோஸ் அனாலிசிஸ் வந்து ஒரு 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 தமிழாக்கமாக கட்டமைப்பு கூராய்வு என்று அழைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஒன்னு ஒன்னு ஒரு கட்டமைப்பு தான் இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு சோசியல் மீடியால ஒரு போட்டோ பாக்குறீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு அந்த அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு போட்டோவா திருவாக இல்லை அதை யார் எடுத்திருக்காங்க எதுக்கு எடுத்திருக்காங்க எதனால அது உங்க டைம் லைன்ல வந்துச்சு எதனால இத்தனை நாள் அது வரல இந்த மாதிரி வந்து அது அதுக்கு பின்னாடி பல விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ வந்து அது ஒரு ஒரு கட்டமைப்பிலிருந்து எழுகிற ஒன்று ஸோ இந்த இந்த கட்டமைப்பு கூராய்வு என்பதை அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு அடிப்படை திறனாக நாம் வளர்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் எப்படி வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து எழுதும் திறன் பேசும் திறன் இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நம்ம அடிப்படைன்னு சொல்றோமோ மேக்ஸ்ன்றது ஒரு அடிப்படை எழுத்து திறன் அடிப்படை பேசும் திறன் அடிப்படை அப்படின்னு சொல்றோமோ அந்த மாதிரி இந்த டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ் தன்னை நோக்கி வருகிற ஒன்றை கேள்வி கேட்கிற ஆய்வு செய்கிற அந்த ஒரு டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு 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 சின்ன ஓகே ஸோ இப்படி வந்து பல 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 உலகங்களை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதுல இந்த 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 உலகங்களின் இலக்கு இந்த உலகங்களின் இலக்கு என்ன சரி எந்த உலகமானாலும் இருக்கட்டும் அது மெய்நிகர் உலகமாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஒரு தொல்லியல் உருவாக்க போகிற ஒரு உலகமாக இருக்கட்டும் அல்லது குழந்தைகளின் மனதில் இருந்து உருவாக்குற கலவையான வேறு ஒரு உலகமாக இருக்கட்டும் இதன் இதன் இலக்கு என்னவாக இருக்க போகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மனிதர்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் ஒரு 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 நிரந்தர மகிழ்ச்சி ஒரு எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ் என்னன்னா அது திடீர்னு வந்து ஒரு இது ஒரு மத போதகர்கள் அதுக்கப்புறம் மனோ தத்துவ நிபுணர்கள் எல்லாம் பேச வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை ஒரு படைப்பாளன் பேசுகிறேனே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் இதை வந்து நான் ஒரு வேறு ஒரு மொழியில் சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லாவே ஹாப்பினஸ பத்தி எக்ஸ்டென்சிவா ரிசர்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு 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 எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ் பத்தி ஒரு ஒரு ரிசர்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பதால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய போவதில்லை உங்களுக்கு கல்வி கொடுப்பதால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய போவதில்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சாக்லேட்டை கொடுக்கறதால நீங்க சந்தோஷமாக போவதில்லை நீங்கள் தேவைகளை அடைவதும் மகிழ்ச்சியை அடைவதும் ரெண்டுமே வேற வேற பயணம் அதை நோக்கி வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் எப்படி வந்து ஒரு விஷயம் உங்களை எப்படி சந்தோஷப்படுத்த படுத்துது ஸோ உங்கள் 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 மரபணும் உங்கள் உயிரணும் இதையெல்லாம் வச்சு வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன 
அது மட்டும் இல்லாம உலகம் சொல்ல இன்னைக்கு பல நாடுகளில் வந்து ஹாப்பினஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பல நாடுகளில் வந்து புதிதாக ஹாப்பினஸ் மினிஸ்ட்ரி ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக இருக்கின்றன புதிதாகவும் சில மந்திரி சபைகள் உருவாகி கொண்டு இருக்கின்றன ஆஹ் இதை வந்து நான் ஒரு 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 படைப்பாளியாக பார்க்கும் போது சமூகத்திற்கு நம்பிக்கையும் சமூகத்திற்கு மகிழ்ச்சியும் தருவது வந்து ஒரு படைப்பாளர்களின் ஒரு கடமை என்றே நான் நம்புகிறேன் அதனால வந்து எந்த ஒரு 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 படைப்பாக இருந்தாலும் ஆஹ் அது ஆஹ் வாசகர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை தர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஸோ உலகம் முழுக்க வந்து ஒரு 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 மனிதர்களின் மகிழ்ச்சியை ஒரு இலக்காக கொள்ள போகிற அந்த எதிர்காலத்தில் படைப்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது அப்படின்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் இந்த வாசிப்பு திருவிழா இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு ஈவெண்டா நான் நினைக்கிறேன் இந்த வாசிப்பு திருவிழா காரணம் எப்பவுமே வந்து ஒரு 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 கம்பேரிசன் இருந்துட்டே இருக்கும் நீங்க வந்து உங்க டிவைசஸ்ல படிக்கிறீங்க இல்ல புக் படிக்கிறீங்க உங்க உங்க போன்ல படிக்கிறீங்க இல்ல உங்க கிண்டல்ல படிக்கிறீங்க உங்க லேப்டாப்ல படிக்கிறீங்க அது ஒரு வகை இன்னொன்னு பிசிக்கல் புக்ஸ் கையில புத்தகத்தை வைத்துக் கொண்டு அட்டை ஆஹ் காகிதங்கள் வைத்துக் கொண்டு புத்தகமாக பிசிக்கல் புக்கா படிக்கிறீங்க இது ரெண்டுல எது சிறந்தது அப்படின்னு ஒரு 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 டிபேட் அடிக்கடி நடக்கிறது நான் பாக்குறேன் இது இது வந்து இது இந்த வாசிப்பு திருவிழா ஒரு 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 சூழல் அப்படின்றதால இந்த 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 ரெண்டில் எது சிறந்தது அப்படின்றதுக்கு வந்து என்னுடைய ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்லி நான் வந்து விடைபெற விரும்புகிறேன் ஆஹ் ஒண்ணு வந்து ஒண்ணு வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு இல்யூஷனரியான ஒரு ஒரு மாயையான ஒரு ஒரு காரணம் என்னன்னா ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி நான் வந்து படிக்கும் போது அந்த படிக்க 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 அந்த புத்தகத்திற்கு உயிர் வருவதாக நான் நம்புகிறேன் அந்த புத்தகத்திற்கு உயிர் வருவதாக நான் நம்புகிறேன் அந்த புத்தகம் மெல்ல மெல்ல என் தோழனாக என் தோழியாக மாறுவதாக நான் உணர்கிறேன் இது வந்து ஒரு 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 மாயை தான் ஆனா இருக்கட்டும் சில மாயைகள் தான் தேவை வாழ்க்கையில ஆஹ் ஆனால் இதை வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு பத்து வயசு பையன்கிட்ட நான் போய் சொன்னேன்னா அந்த பையன் சிரிப்பான் என்னது புத்தகம் உங்க தோழதா மாறுதான் தோழியா மாறுதான் அதெல்லாம் எப்படி மாறும் அப்படின்னு கேட்பாரு இது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது ஒரு காரணம் எல்லா தலைமுறையும் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு காரணத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் நம்ம டிவைஸ்ல படிக்கும் போது டிவைசஸ்ல படிக்கும் போது பெரும்பாலான டிவைஸ் எல்லா டிவைஸுமே நெட்ஒர்க்ல இருக்கு ஹைலி கனெக்டட் நெட்ஒர்க் நீங்க படிக்கும் போது திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு நடுவில் ஒரு விளம்பரம் வரலாம் ஸ்கிப் ஆடு வரலாம் ஸ்கிப்பே பண்ண முடியாத ஆடு வரலாம் இல்லைனா வந்து நீங்க டிவைஸ்ல படிக்கும் போது ஒரு ஒரு திடீர்னு சரி நம்ம போய் ஒரு மெயில் செக் பண்ணிட்டு வருவோம் அப்படின்ட்டு நீங்க திடீர்னு ஒரு ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணி இல்லை மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்ணி நீங்க உங்களை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க டிவைஸ்ல படிக்கும் போது நீங்க நெட்ஒர்க்ல இருக்கீங்க ஆனால் பிசிக்கல் புக்கா நீங்க கையில வச்சு படிக்கிற அந்த புத்தகத்தில் எந்த விளம்பரமும் வருவதில்லை அந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் ஒரு பக்கத்தை திருக்கும் திருப்பும் போது உங்களுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் வந்து எட்டி பார்ப்பதில்லை ஸோ புத்தகம் அப்படின்றது நெட்ஒர்க்ல இல்லை இன்னைக்கு வந்து மேனுவல் கேசல் சொல்ற மாதிரி வி ஆர் இந்த நெட்ஒர்க் சொசைட்டி இந்த நெட்ஒர்க் சொசைட்டியில இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்தான் இந்த ஒரு பெரிய பெரு இணைய வெளியில் நாம் இணைந்திருப்பது மிக முக்கியம் அதே நேரத்தில் இந்த இணைய வெளியிலிருந்து அவ்வப்போது நம்மை துண்டித்துக் கொள்வது அன்நெட்ஒர்க்கிங் அதுவும் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு செயல் ஸோ இந்த 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 பேலன்ஸ் வந்து இந்த பேலன்ஸ் வந்து புத்தகம் கொடுக்குது புத்தகம் படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ் கிடைக்குது நான் என்னுடைய மனம் ஒருமுகப்படுகிறேன் புத்தகம் வந்து ஒரு தெரப்பி ஆஹ் ஸோ அறிவுக்கும் மனதிற்குமான புத்தகங்களை ஆஹ் நாம் தொடர்ந்து வாசிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் ஆஹ் அது மட்டும் இல்லை எதிர்காலம் வந்து எந்திரங்களின் ஆஹ் உலகமாகவும் இருக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு கட்டுரை படிச்சேன் கூடிய விரைவில் வந்து மிருகங்களுக்கெல்லாம் 
நிறைய ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் உருவாக போகிறது மிருகங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சில சில லோ ப்ரொஃபைல் ஜாப்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் உருவாக போகிறது என்று படித்தேன் இது வந்து அப்ப வந்து நாம் எந்திரங்களோட வேலை செய்யற மாதிரி மிருகங்களோடையும் வேலை செய்ய வேண்டி வரலாம் நம்ம போற அலுவலகத்தில் நமக்கு எதிரில் ஒரு பூனை வந்து ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டரா உட்கார்ந்துருக்கலாம் நம்ம ப நம்ம பக்கத்துல வந்து ஒரு 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 மாடு வந்து வேற ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் ஃபியூச்சர்ல இதை அடிப்படையாக வைத்துதான் அம்பரா தூணி என்கின்ற என்னுடைய ஒரு சிறுகதையில் ஒரு 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 காட்சி வரும் ஒரு பூனை ஒண்ணு ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கும் போது எந்திரங்களோடு எந்திரங்களாக மிருகங்களோடு மிருகங்களாக இப்படியெல்லாம் வந்து மனிதர்கள் போகும் போது மனிதர்கள் மனித தன்மையோடு இருப்பதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக எதிர்காலத்தில் இருக்க போகிறது மனிதர்களை மனித தன்மையோடு வைத்திருக்க உதவ போகிற மிகப்பெரிய கருவி இலக்கியம் புத்தகங்கள் அதனால் இந்த வாசிப்பு திருவிழா அப்படின்றது வந்து தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் இது பல நூறாண்டுகள் நடைபெற வேண்டும் இந்த என்னுடைய உரையில் நான் வந்து ஒரு ஒரு சிதறு தேங்காய் மாதிரி நான் பேசியிருக்கேன் நான் வந்து மேடையில ஏறி பேசும்போது சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டா பேசுவோம் ஒரு ஒரு என்ன தலைப்போ அந்த தலைப்பை விட்டு கொஞ்சம் கூட வெளியில போகாம நம்ம பேசுவோம் ஆனால் நான் வந்து அதை இன்று கடைபிடிக்கவில்லை ஒரு ஒரு சிதறு தேங்காய் ஒரு தேங்காய் உடச்சி அது அந்த சில்லு வேற வேற டைரக்ஷன்ல போகும் இல்லையா அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஒரு தேங்காயை உடைத்திருக்கிறேன் அதில் ஒரு ஒரு சில்லு தொழில்நுட்பத்தை நோக்கி போயிருக்கிறது ஒரு சில்லு வந்து மகிழ்ச்சியை நோக்கி போய் போயிருக்கிறது ஒரு சில்லு மெய்நிகரை நோக்கி போயிருக்கிறது ஆனால் இது எல்லாமே என்னன்னா எதிர்காலத்தை வேற வேறு கண்ணோட்டத்தில் காணுகிற ஒரு முயற்சி தான் ஸோ இந்த வேளையில் இந்த இந்த வாசிப்பு திருவிழாவில் தொடர்ந்து நடக்கிற எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் வெற்றி பெற வேண்டும் அதில் எல்லோரும் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கட 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 கடன் ஒரு தீர்க்கமான ஒரு ஆழமான பார்வை ஒரு மெய்நிகர் உலகத்தை பத்தி ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு உரை கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி கவிலன் ஆனா நீங்க இந்த கடைசியில சொன்னீங்க இல்லையா அந்த பூனை டேட்டா என்ட்ரி போடுறதுல எங்களால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல ரொம்ப அழகான ஒரு உரை ஆஹ் நிறைய குறிப்புகள் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அவர் அவர் பேசினதுல இருந்து ஆஹ் இப்ப நம்ம கலந்துரையாடலுக்கு விரைவா போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த குறிப்புகளோட சேர்த்து நம்ம அப்படியே கலந்துரையாடலையும் கலந்து போய்க்கலாம் இதுல யாராவது இந்த கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு விருப்பப்படுறீங்களா கவிழன் கிட்ட யாராவது கேள்விகள் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இல்லைன்னு நான் நிறைய கேள்வி வச்சிருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கேட்கலன்னா நானே கேட்டுருவேன் யாருக்காவது வாய்ப்பு யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களா சோ முதல் கேள்வி நானே ஒரு ஐஸ் பிரேக்கர் நானே கேட்கிறேன் கபிலன் நீங்க சொல்லுங்க மெய்நிகரி நாவல் இருக்கு இல்லையா அந்த நாவல்ல என்ன சிறப்பு ஏன்னா இது வந்து ஒரு இந்த இந்த ஆண்டு வந்து வாசிப்பு விழாவில் ஒரு சிறப்பான நூல் அப்படின்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பல்கலைக்கழகத்துல பாடமா வச்சிருக்காங்க அதுல என்ன சிறப்பு இருக்கு நீங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் மெய்நிகரி நாவல் வந்து என்னுடைய மூன்றாவது நாவல் அந்த நாவல்ல வந்து எழுபது சதவிகிதம் என்னுடைய சொந்த அனுபவம் ஒரு முப்பது சதவிகிதம் என் நண்பர்களின் அனுபவம் எப்பவுமே நம்ம அனுபவங்களிலிருந்து எழுகிற எந்த ஒரு படைப்பா இருந்தாலும் அது ரொம்ப உண்மையான ஒரு படைப்பாக இருக்கும் ஆஹ் மெய்நிகரி அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து வந்த அதை தழுவி வந்த கவன் திரைப்படம் இது ரெண்டுமே வந்து மிக முக்கியமான படைப்புகளா நான் பாக்குறேன் காரணம் இன்னைக்கு வந்து ஊடக உலகமாக இது இருக்கிறது நம்ம சுத்தி வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் ஊடகங்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அண்ட் இந்த 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 ஊடகங்களை விட்டு நம்ம தள்ளி இல்லை இந்த ஊடகங்கள் தான் நம்மளுடைய நம்பிக்கையை நிர்ணயிக்கிறது இந்த ஊடகங்கள் சொல்றத நம்ம நம்புறோம் இந்த ஊடகங்கள் சொல்றத பலர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆஹ் அதை வந்து அது கேள்வி கேட்பவர்கள் ரொம்ப சிலர் தான் ஆஹ் அப்படி இருக்கும்போது ஊடக உலகத்திற்குள் என்னென்ன நிகழ்கின்றன 
ஆஹ் அதுவும் குறிப்பா ஊடக உலகத்தின் நிறுவன முகம் நிர்வாக முகம் என்ன அப்படின்றத வந்து மெய்நிகரி மிக தெளிவாக ஆஹ் எடுத்துரைத்த ஒரு நாவல் அண்ட் வந்து அது ஒரு படமா ஒரு கவன் அப்படின்ற ஒரு திரைப்படமா வந்தப்ப அது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை ஆஹ் மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியது மீடியாக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத மீடியாவை வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ட்ரீமா வச்சுட்டு உள்ள வரணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த மெய்நிகரின்ற புக் வந்து ஒரு ஒரு கைட் புக்கா ஒரு ஹேண்ட் புக்கா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் எழுதினேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் கதை மட்டும் இருக்காது நிறைய தகவல்கள் இருக்கு டிஆர்பி எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்ற டீடைல்டான ஒரு 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 சாப்டர் ஒண்ணு இருக்கு அதே மாதிரி வந்து ஒரு 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 ப்ரோக்ராம் எப்படி உருவாகுது ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப டீடைல்டா இருக்கும் என்னென்ன மைக் யூஸ் பண்றாங்க என்ன கேமரா யூஸ் பண்றாங்க இந்த மைக் ஏன் யூஸ் பண்றாங்க அந்த கேமரா ஏன் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ வந்து மெய்நிகரி அப்படின்றது வந்து அது வெறும் ஒரு ஒரு ஃபிக்ஷன் கிடையாது அது ஒரு எஜுகேஷன் அதுல ஒரு 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 கல்வியும் இருக்கு அது வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நோக்கத்தோடு நான் அதை எழுதினேன் அது படமாகவும் ஆச்சு பாடமாகவும் ஆச்சு சரி ஓகே அதுல ஆனா ஒரு வரி சொல்லியிருக்கீங்க தலையில் விழுந்தது பறவை எச்சமா அல்லது மழைத்துளியான்னு ஒரு சொல்லிட்டு இன்னொன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இந்த நாவல் சின்னதாய் ஒரு இயல்பு மீறல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது வந்து அது கதையை பத்தி சொல்லியிருக்கீங்களா இல்ல ஆமா ஆமா நம்ம வந்து இப்ப இப்ப நான் பேசிட்டு இருந்தப்ப நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா கேள்வி கேட்கும் தன்மையை நம்ம குழந்தைகளுக்கு உருவாக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த அந்த கேள்வி கேட்கும் தன்மை அப்படின்றது நம்ம கிட்டயே இருக்காது தெரியல ஸோ நம்ம கிட்ட நான் சொல்றது வந்து ஆஹ் ஒரு 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 இன்றைய ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு 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 தொழில்நுட்ப தலைமுறை அப்படின்னு ஒன்று உருவாயிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த தலைமுறை இடையே வந்து ஆஹ் நம்ம எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்கணும் இல்ல அப்படின்னு எதையுமே வந்து நம்ம கேள்வி கேட்காம ஏத்துக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்படி ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்றது அந்த புத்தகத்தின் நோக்கம் வணக்கம் என் பெயர் கங்கா இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா மெய்நிகரி தான் கவனுங்கிற படமா வந்தது அப்படின்னு எப்பவுமே கதையா இருக்கிறது படமா எடுக்கும் போது நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் செய்ய வேண்டியிருக்கும் இல்லையா சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம விட்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் சோ அந்த மாதிரி உங்க கதையில இருந்தேன் ஏன்னா நான் படம் பார்த்துட்டேன் புத்தகம் படிக்கல ஸோ புத்தகத்துல இருக்கிற ஒரு காட்சி படத்துல இடம்பெறாதது அப்படின்னு ஏதாவது இருந்து நீங்க அது மனசே இல்லாம விட்டு கொடுத்த காட்சிகள் ஏதாவது இருக்கா புத்தகத்துல நிறைய நிறைய அதுல ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு நீங்க வந்து என்னோட என்ன சொல்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அதாவது ஒரு 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 புத்தகத்தை படமாக்குவது அப்படின்றது வந்து ஆஹ் அது ரொம்ப ஒரு ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு ப்ராசஸ் ஏன்னா வந்து நம்ம புத்தகத்தை எழுதும் போது என்னாலும் எழுதிடலாம் ஆஹ் எப்படினாலும் எழுதிடலாம் ஆனால் வந்து அதை அதை நம்ம படமா ஆஹ் மாத்தும் போது படம் அப்படின்றது ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் அதை சுத்தி ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கு ஆஹ் அதை சுத்தி ஒரு 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 ப்ரொடியூசர் காசு போடுறாரு அதை சுத்தி வந்து ஒரு ஆஹ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நம்ம எழுதுற எல்லாத்தையும் நம்ம படம் ஆக்கிட முடியாது ஆஹ் ஸோ இந்த இந்த புத்தகத்திற்கும் படத்திற்கும் வித்தியாசங்கள் உண்டு புத்தகத்தில் இருக்கிற அடிப்படை கதாபாத்திரங்கள் அடிப்படை கதை அது எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதன் மேல் நாங்க வந்து புதுசா ஒரு திரைக்கதையை எழுதினோம் ஆஹ் இயக்குனர் கே வி ஆனந்த் அவர்கள் ஆஹ் எழுத்தாளர்கள் சுபா நான் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புது திரைக்கதையை எழுதினோம் இந்த நேரத்துல நான் கே வி ஆனந்த் அவர்களை நினைத்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து அவர் 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 இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்த என்னால நம்பவே முடியும் நம்பவே முடியல அவருடைய சில சில பிரிவுகள் எல்லாமே உறவுகள் எல்லாமே பிரியத்தான் என்றாலும் எல்லா பிரிவுகளையும் ஏற்றல் இயலவில்லை அப்படின்னு அவர் கவிதை எழுதியிருக்கேன் அந்த மாதிரி வந்து அவருடைய பிரிவை வந்து என்னால ஆஹ் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை 
அவர் இருக்கிறார் அவருடைய அவர் சொல்லி கொடுத்த பல விஷயங்களை தொடர்ந்து நாம் செய்வோம் அதன் வழி அவர் வாழ்வார் அப்படின்னு நான் உறுதியா நான் நம்புறேன் ஆஹ் சோ வந்து அந்த படம் வந்து அப்படி உருவாச்சு இதுல நான் மெய்நிகரில வந்து ஆஹ் இருக்கிற சில கேரக்டர்ஸ வந்து இதுல படத்துல வந்து இப்ப மெய்நிகரில ஒரு ஒரு இருக்கிற ஒரு மூணு கேரக்டரை ஆஹ் படத்துல ஒரே கேரக்டரா மாத்திருக்கோம் அதாவது மூணு கேரக்டருக்குரிய குணாதிசயங்களை ஒரே கேரக்டருக்கு கொடுத்துருப்போம் அந்த மாதிரி வந்து சில சில ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணும் பண்ணி அதுல வந்தது ஆஹ் நிறைய விஷயங்களை வந்து அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிருந்தோம் மெய்நிகரில வந்து அந்த வர ஹீரோ வந்து எப்பவுமே ரெண்டு சட்டை போட்டிருப்பாரு உள்ள ஒரு டி ஷர்ட் மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பாரு வெளியே ஒரு ஷர்ட் போட்டிருப்பாரு அது வந்து கவன்ல பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி அதே அதே மாதிரி போட்டிருப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி சில பேசிக் விஷயங்கள் எல்லாம் கூட ரீட்டைன் பண்ணிருந்தோம் ஆனால் வந்து குறிப்பா படத்துடைய செகண்ட் ஆஃப் வந்து நிறைய புதுசா எழுதப்பட்ட காட்சிகள் படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து பெரும்பாலும் மெய்நிகரி படத்தோட செகண்ட் ஆஃப்ல மெய்நிகரி கொஞ்சம் இருக்கும் ஓகே வேற யாருக்கும் எதுவும் கேள்வி இருக்கா இல்லை நம்ம அம்பரா துணி பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அம்பரா துணி அப்படிங்கிறது வந்து அம்புகள் நிறைந்த ஒரு பை அதாவது நம்ம வந்து பாகுபலி படத்துல பின்னாடி ஒரு பையில வச்சுட்டு அம்பு எடுத்து எடுத்து இப்படி விட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு அம்பும் ஒரு ஒரு சிறுகதை அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வந்து அம்பரா துணி அப்படின்னு சிறுகதை புத்தகத்துக்கு வந்து நீங்க தலைப்பு வச்சிருக்கீங்க ரொம்ப அருமையான கதைகள் அதுல நிறைய கதைகள் நான் எல்லாமே படிச்சேன் அதுல உள்ள கதைகள் எல்லாமே படிச்சேன் ரொம்ப அழகான கதை கதைகள்லாம் இருக்குது அந்த அனுபவத்தை பத்தி சொல்லுங்களேன் ஏன்னா அந்த கதைகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கதைகள் ஆயிரத்தி எட்நூறுல நடக்கிற கதைகளா இருக்குது ஒரு சில வந்து மூவாயிரத்துல நடக்கிற கதைகள் டக்குன்னு அடுத்த ஜம்ப் ஒண்ணு போயிடுது அப்புறம் அந்த ஒரு வள்ளி கதை ரொம்ப அழகான கதை ரியான் கதை ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான கதைகள் ரயான் சாரி ரயான் கதை ரொம்ப அழகான ஒரு கதை எப்படி அந்த ஜம்ப் நீங்க கதை களத்தை வந்து எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா வரலாற்று சம்பவங்கள் நிறைய இருக்குது உங்களுடைய கதை ஒவ்வொரு கதைக்கும் பின்னாடியும் ஒரு ஒரு சம்பவம் இருக்கு அந்த சம்பவத்தை நீங்க வந்து ஒரு புனைவா மாத்துறீங்க உங்க கதைகள் படிக்கும் போது எனக்கு தோணுது என்னன்னா சுஜாதா தான் வந்து முதன் முதல்ல அறிவியல் புனைகள் புனைவுகள் நிறைய எழுதுனது வந்து சுஜாதா அவருடைய அந்த கதை பாணி அந்த கதை சொல்லல் முறை வந்து உங்களுடைய அந்த கதைகள்ல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு படுது இந்த தலைமுறை எழுத்தாளர்களுக்கு நீங்க எழுதுற கதைகள் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னு எனக்கு இந்த கதைகள் எல்லாம் படிக்கும்போது தோணுது அதை பத்தி உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்களேன் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்களை பத்தி நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு அவரோடு மேடையில இருந்த ஒரு ஒரு நினைவெல்லாம் வருது என்னுடைய நான்காவது புத்தகம் கடவுளோடு பேச்சுவார்த்தை அப்படின்ற ஒரு கவிதை புத்தகத்தை வெளியிட்ட அந்த விழாவிற்கு அவர் வந்திருந்தார் பேசினாரு அப்ப அவர் சொன்னாரு என்கிட்ட எழுது நீ டெஃபினட்டா நீ சினிமாவுக்கு போயிருவ சினிமாவுக்கும் போய் நீ எழுதுவ ஆனா அந்த விஷயத்து கவிதைகள் எழுதுறதை மட்டும் நிறுத்திடாத அப்படின்னு ஒரு ஒரு அட்வைஸ் பண்ண ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு அட்வைஸ் அது மறக்கவே முடியாது அது டெஃபினட்டா அவர் வந்து பல எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஹ் அம்பரா தூணி வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப சின்ன ஒரு புத்தகம் தான் அது பக்கங்கள்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் ஆனா வந்து அந்த பதினைந்து கதைகளும் ஆஹ் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கதையையும் ஒரு நாவலாகவே எழுதலாம் ஒவ்வொரு கதையையும் கொஞ்சம் அப்படி அப்படி உள்ள ஒரு கதை அந்த கதாபாத்திரங்களை வளர்த்து அந்த காட்சிகளை வளர்த்து நம்ம எழுதணும்னா அந்த அது ஆக்சுவலி வந்து அது ஒரு பதினஞ்சு புக்கு ஸோ அந்த ஒரு பதினஞ்சு புக்கை வந்து நான் ஒரே புக்கா நான் வாசகர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தான் நான் அதை எழுதினேன் ஸோ ஒவ்வொரு கதையிலையும் வந்து நிறைய செய்திகள் இருக்கும் வரலாறு இருக்கும் ஆஹ் அதே நேரத்தில் வந்து நிறைய உணர்வுகள் இருக்கும் ஆஹ் அதே நேரத்தில் இந்த சுருங்க சொல்லல்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உலகத்திலேயே சிறந்த இலக்கியமா நான் நினைக்கிறது திருக்குறள் தான் அதற்கு காரணம் பல பல கா ஓலைச்சுவடிகளில் இல்ல பெரிய பெரிய ஒரு ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் பக்கங்களில் சொல்ல வேண்டியதை வந்து மிக சுருக்கமாக வள்ளுவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல அவசியமே இல்லை அங்க 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 அதுக்கு மேல ஏன் நீ வார்த்தைகளை விரயம் பண்ற அதுக்கு மேல எதுக்கு நீ மொழியை விரயம் செய்கிற தேவையே இல்லை இவ்வளவுதான் விஷயம் இதை சொல்றதுக்கு நீ ஏன் வளவலன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ற மாதிரி இந்த சுருங்க சொல்லல் அப்படின்றது நான் வள்ளுவர் கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பயர் ஆன ஒரு ஒரு விஷயம் அதனால வந்து நான் நாம் எதை எழுதினாலும் ஆஹ் அதை வந்து 
சுருங்க சொல்லி வாசகர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்றது என்னுடைய எண்ணம் இப்ப என்னுடைய எல்லா புத்தகங்களுமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு பக்கங்களுக்குள் தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு திட்டமிட்டு நான் செய்கிற ஒரு விஷயம்தான் அம்பரா துணி எனக்கு அது ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு கதையுமே வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரு பெரிய களம் ஒண்ணு வந்து வேலூர் புரட்சியை பத்தி ஒரு கதை ஒரு ஒண்ணு வந்து செவன்டீன் பிப்டிஸ்ல நடக்கிற பூலி தேவன் மாமன்னர் பூலி தேவன் பத்திய ஒரு கதை ஒரு கதை வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி இப்ப இருந்து தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு அப்புறமா நடக்கிற ஒரு கதை ஆஹ் ஒரு கதை வந்து டீப்சி மைனிங் பத்தி ஒரு கதை டீப்சி மைனிங் பத்தி இது வரைக்கும் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியல நான் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு நான் படிச்சது இல்லை ஆஹ் அது வந்து ஒரு மிக ஒரு சிரமமான ஒரு 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 களம் அது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வேறு வேறு களங்களில் நாம் இயங்க வேண்டும் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு தாகம் அதே நேரத்தில் அந்த களங்களில் நாம் இயங்க இயங்கும் போது ஆஹ் அந்த களங்களில் நாம் நாம் நம்ம கலெக்ட் பண்றோம் இல்லையா டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம் படிக்கிறோம் ரிசர்ச் பண்றோம் இது எல்லாத்தையும் தூக்கி நான் ரீடர் தலையில வைக்கக்கூடாது அதை வந்து மிக அழகாக அவர்களுக்கு நம்ம பிரசன்ட் பண்ணணும் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு எண்ணம் அதை தான் நான் அப்பரா துணிக்கு சேர்ந்துருக்கேன் அப்படின்னு நம்புறேன் ஆமா உண்மை உண்மை அதுதான் சரின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சில கதைகள் நாலு பக்கங்கள்லேயே முடிஞ்சிருது திமிட்ரி கதை வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான கதை ஒரு ரஷ்யால் நடக்கக்கூடிய ஒரு சிறைச்சாலையில் அங்கிருந்து தப்பித்து செல்லக்கூடிய ஒரு மூணு பேர் வந்து அந்த குழாய் வழியா தப்பிக்கிறதுக்காக பட்னி கடந்து உடம்பை வருத்திக்கிட்டு அந்த குழாயில் அவங்க தப்பிச்சு போவாங்க அந்த கதை வந்து உண்மையிலேயே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் டச்சிங்கான ஒரு கதையா இருந்துச்சு ரொம்ப அழகான கதைகள் இருக்கு ஆனா எல்லாருமே போற போக்குல படிக்கலாம் அந்த கதையை நாலு பக்கம் தான் இருக்கு ஒரு சிறுகதை அப்படிங்கிறது மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க அம்பரா துணி கதைகள் கிடந்து நான் எடுத்து படிச்சு பாருங்க எல்லா நூலகங்கள்லயும் அந்த நூல் கிடைக்குது ஆஹ் கபிலன் உங்கள்ட்ட இன்னொரு கேள்வி கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஆஹ் நீங்க உங்க அந்த ரையான் கதையில வந்து ஒரு கவிதை இருக்கு நாகமன் கதையிலையும் ஒரு கவிதை துணி அந்த ஒரு இறைவனை போற்றும் ஒரு பாட்டு வருது அப்புறம் சிவனேசன் கதையிலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டு வருது நீங்க சிறுகதை எழுதும்போது உங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த கவிஞன் எட்டி பார்க்கிறாரா நான் எதை எழுதும் போதும் வந்து அந்த கவிஞன் உள்ள எல்லாம் இருக்கிறது இல்லை அவர் வெளியிலதான் வந்து உட்காந்து இருப்பாரு அவரை வந்து அவரை வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாது நான் அடிப்படையில நான் சின்ன வயசுல இருந்தே கவிதை எழுதி வளர்ந்தவன் கவிதையிலதான் தொடங்கினேன் என்னோட எட்டு வயசில் நான் ஒரு முதல் கவிதை எழுதினேன் ஆஹ் என்னோட பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் முதல் கவிதை தொகுதி வெளியிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு கவிதை தொகுதிகள் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சிறுகதை நாவல் அப்படின்னு பயணிக்க ஆரம்பிச்சேன் அதனால வந்து கவிதை அப்படின்றது ரத்தத்திலேயே இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது வந்து அப்ப நீங்க வந்து உங்களை வந்து ஒரு கவிஞர் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துறதுலாம் பெருமை பெருமைப்படுறீங்க இல்லையா முதலில் கவிஞர் சரி அப்புறம் அப்படி அப்படின்னா நீங்க வந்து இப்ப உங்க அப்பா வந்து ஒரு பெரிய கவிஞர் அவரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு தேசிய விருது வாங்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் அவருடைய உயரம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இடஞ்சலா இருக்குதா இல்ல ஆதரவா இருக்குதா இல்ல ரொம்ப சிக்கலா இருக்குதா இல்ல உங்களுடைய அடையாள பத்திக்கிறதுக்கு அடையாளப்படுத்துறதுக்கு உதவியா இருக்குதா இதுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு பதில் ஒன்னு சொல்லி இருக்கேன் நினைக்கிறேன் வானம் அப்படின்றது பறவைக்கு பாரம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அப்பா ஒரு வானம் மாதிரி நான் ஒரு பறவை சரியான பதில் நான் என்னைக்காவது நான் வானம் ஆகலாம் அது வேற விரைவில் நீங்களும் வானம் ஆகலாம் நன்றி நன்றி வேற யாருக்கும் எதுவும் கேள்வி இருக்கா இல்லைன்னு நான் தொடர்ந்து கேள்வி நானே கேட்டுட்டு இருக்கேன் வேற யாரும் எதுவும் கேள்வி சரி இன்னொரு கேள்விக்கு நானே போயிடுறேன் ஆஹ் இப்ப உங்க சிறுகதைகள்லயும் நாவல்லையும் இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பம் அறிவியல் சார்ந்த அந்த புனைவுகள் ஆனா உங்க கவிதை அந்த துணியில இல்லை ஆனா உங்க கவிதைகளை பார்க்கும்போது முதல் கவிதை தொகுப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட கவிஞர் வைரமுத்தனுடைய சாயல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க இருந்த மாதிரி எனக்கு படிச்சு ஆனா அடுத்தடுத்த தொகுதிகள் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு துணி அதுல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு படுது ஆனா அதுல வந்து அந்த அறிவியலோ புனைவுகளோ அது அந்த மாதிரியான எந்த சமாச்சாரமும் இல்லை அது வந்து வேற ஒரு தளத்துல பயணிக்குது இதை எப்படி நீங்க பிரிச்சு பாக்குறீங்க ஒரு சிறுகதைங்கிறது இப்படி ஒரு 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 பாதை எடுத்துக்கணும் கவிதைனா இப்படிதான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சு வச்சுக்கிறீங்களா ஒவ்வொரு வடிவம் எழுத தொடங்குவதற்கு முன்னாலையும் அந்த வடிவத்தில் வந்த சிறந்த நூல்களை நான் வாசிச்சிருக்கேன் அண்ட் அந்த வடிவத்தில் எழுதியவர்களோடு நான் பேசியிருக்கேன் ஒரு நாவல் எழுதுறேன்
இதெல்லாம் ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்றோம் இன்னொன்னு கவிதையில வந்து நிறைய செய்திகள் இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அதாவது கவிதையில் நிறைய அறிவியல் செய்திகளோ இந்த தொழில்நுட்ப செய்திகளோ அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு கவிதை அப்படின்றது செய்தியாவே இருக்கக்கூடாதுன்றது என்னுடைய எண்ணம் கவிதையில வெறும் மனசு மட்டும்தான் இருக்கும் கவிதை என்பது முழுக்க முழுக்க மனம் சார்ந்தது மனதை தவிர அங்க வேற எதுக்குமே இடம் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தா அது கவிதையே கிடையாது அப்படின்றது என்னுடைய எண்ணம் சரி சரி ஓகே கவிதை மனம் சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு நல்ல பதில் நல்ல பதில் வேற யாருக்கும் எதுவும் கேள்வி இருக்கா ஆஹ் ஐயா முத்தழகு மெய்யப்பன் அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க வணக்கம் வணக்கம் என்னுடைய பேர் சொல்ல வேண்டாம் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க உங்க பேர் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுல நான் கேள்வி கேட்கறது நீங்க நல்ல கவிதை எழுதுறீங்க பாடல் பாடல்கள் கேள்வி எழுதுறீங்க சிறுகதை எழுதுறீங்க எல்லாமே சரிங்க ரொம்ப சிறப்பா இருக்கிறீங்க இப்ப இங்க இருக்கிற கூட்டத்துல நிறைய பேரு மாணவர்கள் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கவங்க நீங்க கடைசியில உங்க பேச்சுல படிக்கணும் எதுக்கா படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப சிறப்பா பேசுனீங்க அதே மாதிரி இப்ப கவிதை எழுதுறதுக்கு உங்களை மாதிரி வர்றதுக்கு ரொம்ப பேர் ஆசைப்படுறவங்க இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டா நீங்க சொல்லுவீங்க நீங்க நிறைய படிக்கணும் அப்படின்னு அது தவிர வேற ஏதாவது நுட்பங்கள் நிறைய உங்களை மாதிரி வர்றதுக்கு நிறைய தமிழ் ஆர்வம் வர்றதுக்கு நல்ல தமிழ் மேல பற்று ஏற்படுறதுக்கு ஏதேனும் வழிகள் இருந்தா சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டதுக்கு இந்த கேள்விக்கே முதல்ல ரொம்ப நன்றி இதுக்கு நான் ஒரே ஒரு பதில் தான் சொல்ல விரும்புறேன் ஒரு மனிதர் ஒரு நாளைக்கு தன்னோடு தன்னோடு எண்பதாயிரம் முறை பேசிக் கொள்கிறார் நம்ம மற்றவங்க கிட்ட எவ்வளோ பேசுறோன்றது வேற ரெண்டாவது நமக்குள்ளேயே நம்ம பேசிக்கிறது நமக்குள்ளேயே நம்ம பேசிக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் முறை நம்ம பேசிக்கிறோம் இந்த எண்பதாயிரம் முறை பேசிக்கிறோம் இல்லையா நமக்குள்ளேயே பேசிக்கிறோம் இல்லையா இந்த எண்பதாயிரம் வரிகளை ஒரு அழகியலோடு மொழிபெயர்த்து எழுதுவதுதான் கவிதை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கவிதை அப்படின்றது செல்ஃப் கனெக்ட் முதல்ல வந்து நாம் நம்மோடு நம்மை தொடர்பு படுத்தி கொள்ள உதவுகிற ஒரு கருவி படிக்கிறது இது பண்றது அதெல்லாம் அடுத்தது நம் மனதிற்குள் என்ன இருக்கிறது அப்படின்றத நாம் புலனாய்வு செய்து கண்டுபிடித்து அதை மொழிப்படுத்துவது தான் கவிதை ஆஹ் இதுதான் ப்ராசஸ் அதனால வந்து கவிதையை யாரும் தயவுசெய்து வெளியில் தேட வேண்டாம் உள்ளே தேடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்ளு சரி சரி உங்க கவிதையை பத்தி உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எதுவும் விமர்சனம் பண்ணுவாங்களா ஏன்னா எல்லாருமே படைப்பாளிகள் அப்பா அம்மா அண்ணா எல்லாருமே உங்களுக்குள்ள போட்டிகள் அந்த மாதிரி ஏதாவது தட்டி கொடுத்தல் விமர்சனங்கள் இல்ல உங்க கவிதையை பார்த்து உங்க அப்பா என்னைக்காவது திட்டிருக்காரா எல்லாமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் இப்பா எல்லா திசையிலையும் நடக்கும் இப்ப வந்து நான் எழுதுறத வந்து அப்பா படிக்கிறது அதே மாதிரி அப்பா இப்ப ஒரு இப்ப நாட்கொடு தேரல் ஒரு 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 பாடல் தொடர் ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுல வந்து ஒவ்வொரு பாட்டு பண்ணும் போதும் அவர் இந்த பாட்டு எப்படி இருக்கு கேட்டு சொல்லு அப்படின்னு அவர் அவர் ஃபீட்பேக் கேட்பாரு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு அப்பப்ப கலந்த ஆய்வுகள்லாம் வந்து நடக்கும் ஆனா வந்து யாரும் யாரையும் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண முடியாது அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆஹ் ஒரு ஒரு விருப்பம் ஒரு தனித்துவம் ஒரு ஒரு த ஒரு ஒரு தனி அடையாளம் ஒரு 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 விருப்பம் ஒண்ணு இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒவ்வொரு வகை ஆஹ் அதனால வந்து ஆஹ் நீ இப்படி எழுது அப்படி எழுதுன்னு ஒருவேளை அவர் என்னை என்னை வந்து கைட் பண்ணாலும் அது என்னால் செய்ய முடியுமா அப்படின்ற எனக்கு தெரியல அதனால வந்து ஆஹ் நிறைய ஆரோக்கியமான விவாதங்கள் வந்து எப்பவுமே நடக்கும் ஆஹ் அப்பா அண்ணன் அம்மா அதே மாதிரி எங்க என்னுடைய தாத்தா அவர் உயிரோடு இருந்த சந்தர்ப்பங்கள் அவரோடு நிறைய விவாதங்கள் நடக்கும் அதே மாதிரி வந்து என்னுடைய மனைவி டாக்டர் ரம்யா கபிலன் ஆஹ் அவங்களுக்கு ஒரு பாட்டு பிடிச்சிருச்சு இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு கவிதை பிடிச்சிருச்சுன்னா அது உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சிடும் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஜனரஞ்ச ஜனரஞ்சகத்தின் ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட் அவங்க வந்து இது 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 வந்து ஒரு ஒரு மாஸ் எல்லாருக்கும் போய் சேருமா ஆஹ் 
அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க ஓமாளின்னு ஒரு படத்துல ஒளிய மொழியம் ஒரு பாட்டு வரும் ஆஹ் அந்த பாட்டு எழுதியிருப்பேன் அந்த அந்த பாட்டெல்லாம் அவங்க ரொம்ப ரசிச்சாங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப சராசரியான ஒரு மொழியில் இருக்கும் ஆனா அதற்குள் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் கூறிய ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து நிறைய கவிதைகளை வந்து அவர்கள் இந்த அம்பரா துணியில இருந்தும் வந்து முப்பத்தோராம் நூற்றாண்டு கதையை தான் படித்து சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த மாதிரி வந்து உள்ள நிறைய நடக்கும் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் நடக்கும் ஆனா யாரும் யாரையும் ரொம்ப இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் ரைட்டர்ஸ் உடைய பலமும் பலவீனம் சரி சரி ஜெயங்காந்தன் கிட்ட வந்து ஒரு நிருபர் கேட்டாராம் ஐயா நீங்க அடுத்து என்ன எழுத போறீங்க அப்படின்னு கேட்டாராம் அதனால நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பதில் சொல்லாம அடுத்து நீங்க என்ன எழுத போறீங்கன்னு நேரடியா சொல்லிடுங்க அந்த கேள்வி நீங்க கேக்குறீங்களா என்ன யார்கிட்ட கேக்குறீங்க என்ட்ட கேக்குறீங்களா இங்க இருக்கிறவங்கள்ட்ட கேக்குறீங்களா எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டீங்களான்னு இல்ல 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 நான் கேட்கல ஓ சரி சரி கேட்டீங்கன்னா பதில் இல்லை எங்கள்ட்ட அதான் பாதி படிச்சிட்டோம் மீதி இருக்குன்னு இல்ல அதாவது நீங்க படிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு நான் கேட்கறத விட நீங்க படிக்கிற இடத்தில் என் புத்தகம் இருக்கிறதா அப்படின்னு நான் என்னையும் கேட்டுக்கணும்னு விரும்புறேன் நான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எழுத்தாளர் அப்படின்றவர் வந்து வெறும் எழுதுறதோட நிறுத்தக்கூடாது அந்த புத்தகங்களை வாசகர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 சவால் பெரிய ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம் ஆஹ் சில பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க ஒரு புத்தகம் வெளியில வந்த உடனே போய் மெய்நிகரி வந்து கவனா மாறின மாதிரி இந்த அம்பரா துணியையும் வந்து இது உள்ள இருக்கிற கதைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம சினிமாவா சினிமாவா பண்ணா சூப்பரா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்றோம் எனக்கு வந்து நான் அதை எப்படி பார்ப்பேன்னா அம்பரா துணியே ஆஹ் அதையே நான் ஒரு ஒரு திரைப்படம் போல் தான் நான் அதை கருதுகிறேன் ஒரு படைப்பு என்பது வந்து ஒரே வேல்யூ தான் ஒரு ஒரு திரைப்படமும் ஒரு படைப்பு தான் ஒரு புத்தகமும் ஒரு படைப்பு தான் இதுவும் ஒரு படைப்பு தான் ஸோ அதனால வந்து இது பெரிய படைப்பு இது சின்ன படைப்பு அப்படின்ற எதுவுமே கிடையாது அதனால வந்து ஒரு ஒரு புத்தகம் என்பது மிக அழகான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு படைப்பாக இருக்கும்போது அந்த படைப்பை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அது ஒரு முக்கியமான டாஸ்க் நான் சரி சரி நன்றி நன்றி கபிலன் இன்னும் கடைசியா ஒரே ஒரு கேள்வி யாரும் கேக்குறீங்களா ஒரு மாணவி கேக்குறாங்க கேளுங்க வணக்கம் என் பேரு மோனிகா நான் எனக்கு இவ்வளோ ஒரு சின்ன குறுகிய காலத்துல இவ்வளோ என்ன அலைகளை வந்து எழுப்ப முடியும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீங்க பேசினது வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது நான் அதுக்குள்ளேயே மூழ்கிட்டேன் நீங்க சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் நிறைய இருந்துச்சு அது எல்லாத்தையும் என்னால பின்தொடர்ந்து புரிஞ்சுக்கவும் முடிஞ்சுது அது ரொம்ப ஐ ஓப்பனிங்கா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இடத்துல சொன்னீங்க நம்மளோட நிகழ்காலம்ங்கிறது நம்மளுடைய இளமை பருவத்துல நமக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்பு தான் இப்போ நமக்கு ஏற்படுற வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொன்னீங்க எனக்கு வந்து ரெண்டு கேள்விகள் இருந்துச்சு ஒண்ணு உங்களுடைய என்ன அலைகள் வந்து இவ்வளோ ஆழமா போனாலும் அதுல வந்து ஆஹ் ஒரு 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 விஷயத்திலையும் ஒரு தனிப்பட்ட உங்களுக்குன்னு ஒரு கருத்து இருக்கு ஒரு புரிந்துணர்வு இருக்கு உங்களை சுற்று உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்தை பற்றியோ இல்ல வளர்ந்து வர இந்த உலகத்தை பத்தியோ இந்த இந்த மாதிரி இப்போ இன்றைய இந்த கபிலன் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டதுனால நீங்க இப்படி உருவானதா நீங்க நினைக்கிறீங்க நிகழ்காலத்துல ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து மனிதரை வந்து மனிதரோட ஒன்றி வாழ வைக்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்னா வந்து அது இலக்கியம் புத்தகங்கள்னு சொன்னீங்க இப்போ எல்லாரும் வந்து புத்தகம்னா ஆன்லைன்ல பண்றதோ ஏன் எழுத்து முறை எனக்கே எழுதி ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்கு ரொம்ப ஐபேட்ல டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி சோ இந்த அந்த நிகர் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியை நோக்கி போயிட்டு இருக்க இந்த உலகத்துல வந்து எந்த அளவு அந்த ஆஹ் எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு எந்த அளவு அந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்ற ஐயம் எனக்குள்ள அதிகமாவே இருக்கு ஒரு மாணவ ஆசிரியரா அதை எப்படி அவங்களுக்கு எதிர்காலத்துல இந்த மாதிரி கபிலன் வந்து எப்படி உருவாக்க முடியும் அப்படின்ற அதுக்கு என்ன முதற்படின்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு இளமை பருவத்துல எதிர்காலத்துல இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் உருவாக்குறதுக்கான முதற்படி அதுதான் என்னோட கேள்வி ரொம்ப 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 நன்றி நல்ல கேள்விகள் ஒன்னு வந்து நீங்க கேட்டீங்க என்ன பாதிப்பு பாதிப்புன்னு சொல்றதோட சூழல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் வளர்ந்ததே ஒரு ஒரு மொழி சூழல் ஆஹ் அப்பா கவிஞர் அம்மா கவிஞர் தாத்தா தமிழ் பேராசிரியர் ஆஹ் அதுவும் வந்து ஆஹ் மறைந்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய 
தலைமையில் அப்பாவுடைய புத்தக வெளியீட்டு விழாக்கள் எல்லாம் நிறைய நடக்கும் சின்ன வயசுல அப்ப வந்து எங்களுக்கு கவிதை இல்லைன்னா வந்து நாவல் அப்படின்னா என்ன என்னன்னே தெரியாது அதுதான் அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஏழு வயசு நாங்க எங்க இருப்போம்னா அந்த விழா நடக்கிற மேடையில பின்னாடி எங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு பேரை போட்டு அப்படி எங்க பிஸ்கெட்டு சாக்லேட் எல்லாம் கொடுத்து அப்படி ஓரமா வச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல வளர்ந்து இந்த மொழி வந்து காதல வந்து விழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு இந்த மேடையில் பேசுகிறவர்களுடைய பேச்சு அவர்களுடைய கருத்துக்கள் இந்த மொழி இந்த கவிதை இதெல்லாம் எங்களுக்கு புரிஞ்சுதோ இல்லையோ ஆனா வந்து காதல வந்து விழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அப்படி ஒரு சூழலில் நாங்கள் வளர்ந்தோம் அண்ணனும் சரி நானும் சரி அதனால வந்து ஒரு ஒரு மொழியை நோக்கி படைப்பை நோக்கி ஒரு பற்று எங்களுக்கு வந்து ஏற்பட்டது அண்ட் தொடர்ச்சியா வந்து நிறைய நிறைய மேடைகள் நிறைய நிறைய விழாக்கள் இந்த இந்த மாதிரி வளர்ந்ததால மேடையில் விழாக்களில் இதுலாம் வந்து பெரும் மொழி சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும் பேசப்படுவதில்லை நிறைய சமூக ரீதியான கருத்துக்களும் பேசப்படுகின்றன ஸோ ஸோ அப்படி ஒரு சூழலை வளர்ந்தப்ப ஒவ்வொரு விஷயத்தை பத்தியும் சின்ன சின்ன பார்வைகள் வந்து கிடைச்சிது அதை வந்து நம்ம நான் ஒரு படைப்பாளரா நான் ஆரம்பிச்சு நான் உள்ள எழுத ஆரம்பிக்கும் போது அது ஒவ்வொன்றத்தையும் விசாரணை செய்யணும் ஒவ்வொன்றத்தையும் சும்மா நம்ம ஏதோ கேட்டது பார்த்தத வச்சு நம்ம எழுத முடியாது ஒரு விஷயத்தையும் வந்து அது உள்ள புகுந்து அதை வந்து நாம் விசாரித்து நாம் அதை எழுத வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு சில எண்ணங்கள்லாம் வந்தது ஏன்னா அதை ஒரு பெரிய பொறுப்பா நான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு புத்தகம் எழுதி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா நான் உங்களை ஏமாத்தக்கூடாது அதுல வந்து உண்மை இருக்கணும் உழைப்பு இருக்கணும் என்னை அறியாமல் அதுல சில தவறுகள் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அதில் அலட்சியம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது வந்து எப்பவுமே எனக்கு மைண்ட்ல இருக்கும் அதனால வந்து நான் என்ன என்னுடைய புத்தக இடைவெளி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு புத்தகம் வருஷம் வருஷம் ஒரு புத்தகம் வெளியிடுற ஆள் நான் கிடையாது நான் வந்து ஒரு 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 பெரிய இடைவெளி இருக்கும் ஒரு கவிதை தொகுதிகள் அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாவல் வரும் மூணு வருஷம் கழிச்சு இது ஆஹ் அம்பரா துணி இப்ப கடந்த ஆண்டு வெளி வந்தது மெய்நிகரி வந்து ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வெளிவந்தது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு களத்தை உள்வாங்கி அது ஒரு படைப்பாவதற்கான தகுதி இருந்தாலே ஒழிய அதை எழுதுவதில்லை அப்படின்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் இங்க இருக்கு இது வந்து நீங்க கேட்ட முதல் கேள்விக்கான பதில் ஆஹ் ரெண்டாவது கேள்விக்கான பதில் வந்து ரொம்ப சிரமமான ஒரு ஒரு பதில் தான் ஆஹ் அதுக்கு வந்து அதாவது நான் நான் கவனில் ஒரு டைலாக் எழுதியிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா தெரியல கேள்வி தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறவன் கத்தி கத்தி கேட்பான் பதில் தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் நிதானமாக கேட்பாள் அந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப நிதானமாக கேட்டிருந்தீங்க ஏன்னா வந்து நீங்கள் பதில் எதிர்பார்க்குறீங்க அது ரொம்ப ஒரு நான் நான் வந்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் எல்லாரும் பதில் சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ உங்கள் கேள்விக்கு என்னுடைய பதில் என்னன்னா அந்த அதுக்கான பதிலை நான் தேடி கொண்டிருக்கிறேன்றதுதான் ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க இத்தோட இந்த நிகழ்ச்சி வேற யாருக்கும் எதுவும் கேள்வி இருக்கா ஒன்றும் இல்லை யாரும் எதுவும் கேள்விகள் இல்லை சரி இத்துடன் இந்த வாசிப்பு விழாவின் தலைமை உரையை ஒரு நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் மிகவும் சிறப்பாக தமிழகத்திலிருந்து இணையும் வழி நம்மோடு இணைந்திருந்து ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த உரை அதாவது கபில நேராக வந்திருந்தா நாங்கள் வந்து அவர் கூட நின்று அப்படி வரிசையாக நிற்க வச்சு எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்துருப்போம் அது மட்டும் நாங்கள் மிஸ் பண்றோம் அடுத்த முறை நேரில் நீங்க சிங்கப்பூருக்கு வரணும் இதே மாதிரி சந்திக்கணும் ஆமா இதே மாதிரி எங்க கூட வந்து இன்னொரு ஒரு மிக சிறப்பானது ஒரு உரையும் நீங்க கொடுக்கணும் அதுக்காக நாங்கள் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த உரையை இத்துடன் ஒரு நிறைவு செய்கிறோம் நல்ல நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு முன்னெடுப்பு இந்த வாசிப்பு விழா வந்து நல்ல மொழியை படைப்புகளை உற்சாகப்படுத்துகிற ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு ஆஹ் இது வந்து தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் நடைபெற வேண்டும் இன்னும் வந்து நிறைய பேர் இதுல வந்து பங்கு பெற வேண்டும் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி